Samuel de Melo assinou o Marezol Premium. Boa noite, Marezol. 39 meses de desgraçamento. Hoje estou meio merda, mas a Marezol veio me alegrar. Era puta que pariu. Aê! Tá meio merda o Samuel de Melo, muito obrigado, meu querido. 39 meses de sub. Tudo isso, meu Deus do céu, Samuel de Melo tá desde o começo aqui das lives, muito obrigado. E desde o começo ele fala que tá merda, ele está merda. <risos> Ele tá meio merda, não é uma merda inteira não Não fique assim, meu querido Falando em merda, brincadeira Clayon assinou o Marezol Premium Minha meta é ficar uns 100 anos de sub Estou trabalhando agora Nesse momento na Oxo Aonde? O que é isso? A Oxo, o que é isso? Deve ser alguma que ver? Alguma algazarra Alguma coisa depravada Quem sabe, quem sabe o que porra é isso? Alguém me fala aí. Obrigado, Samuel de Mello. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Posto. Ah, posto de conveniência. No caso do Clion, é inconveniência. Você tem posto aí, Clion, é? Obrigado, Samuel. Tamo junto, meu querido. Fique bem. Aqui não é lugar pra ficar bom, não. Aqui, se a pessoa entra meio merda, ela sai inteira merda. Mas valeu demais. E o Clion, 14 meses de aluguel. Obrigado, meu querido. Bom trabalho aí, seu merda, seu bosta, tamo junto, vamos chegando, daqui a pouco começamos, deixa eu ver o Brasil, o próprio Zé que tava falando merda também lá no Discord, né, olha, que, olha o barulho do Discord tá ridículo, olha, ô José, quer parar, José? José, filho da puta! O próprio Zé falando, olha, tudo Zé, tudo Zé, mandou lá no Discord, eu botei live daqui a pouco, aí ele, enquanto eu ver daqui a pouco, é... Meu pau no seu oco. Olha aí, tá aí o Legios, o Ibuprofeno, boa noite. O Streamlabs tá aí também. Comad Denisa, Protótipo Satanista, Clion, Matheus Gustavo. Uh, próprio Zé disse, olha, eu tenho só posto na bunda do nosso amigo, Maguila. Saudades, Maguila. Heavy tá aí, emprego que o Portugal não quis. Mandaram o que que é? Oxo, olha aí a Oxo, mandaram loja de conveniência. Cucamonga, no app tem eco mesmo, eu achava que era maluquice do chat. Tá com eco no app, é, mas isso não sai não? Isso fica assim, eu oh, vou colocar o meu, ó. Oh. Isso fica assim, eu oh, vou colocar o meu, ó. Oh. Não tem eco nenhum no meu aplicativo, é o de vocês. Vocês estão com esses Motorola aí? Esses seus celulares, esse Samsung S1? Fica tudo com eco, ecozinho, não sei das quantas. Olha, o Ego Maf tá aí também. Oi, gente feia, ele falou. Eita, eu apertei um negócio aqui. Bom dia! Caralho, apertei um, um botão que eu nunca vi no meu teclado. Aqui, pronto. Ô, oh, quem mais que tá aí? O Biruta! Fala, meu querido Biruta, como é que tá no Rio de Janeiro, meu querido? Eu vi que tá uma desgraça do Satanás no Rio de Janeiro. Poxa, não morra não, viu, Biruta? Não morra não. Aí, ó. Eu vi que começaram a atirar, não foi? Em pessoas que estavam saindo para trabalhar. Então, se o Portugal morasse no Rio de Janeiro, ele nunca ia morrer. <risos> nunca iam atirar nele. Até porque ele tem um buracão no peito que passa uma bala de canhão dentro. Ele é imune a qualquer tiro. Quem mais que se encontra aí? Pior o Cucamonga. O John 38, o Emoji. Mistkeio, Samuel de Melo, CBB, boa noite. É, segue Souza Mansu, imitador Bruna Tobler Jesg, Forja Arte E aí meu querido, Idel Júnior Pedro Goldan, Uva Grande Anubis, Lincoln Carvalho Maciota, Del Santos Disse eu quero votar, eu quero votar Feimosa e Mastigada, Gepolá Fefeuson Oi Vai Vai porra Não quis ler, vai ter que mandar de novo. A mulher tá, tá desacostumada, ó. Fala logo, desgraça. TV linda, gostosa, pausuda, bunduda, peituda, delícia, era só isso, obrigado. Pronto, e vai ficar aí a mensagem. Para sempre. O patrocinador, o próprio Acordou. Zé, mandou 3 reais e disse. TV linda, gostosa, pausuda, bunduda, peituda, delícia. Era só isso. Nossa! Obrigado. Eu quero gozar. Safada falando assim, essa mulher do Google. 
Ah, eu tava dormindo ela. Obrigado. Olha o Didi sozinho na tela. Obrigado, meu querido próprio Zé. Muito obrigado pelo seu pique. Tamo junto. 1, 2, 3, CTF tá aí também. Boa noite. Está chegando todo mundo. Vamos começar porque o José já deve estar tá... <risos> cagando na porta da emissora. Olha o Sub. Seu Zin assinou o Marisol Premium. Um abraço pra galera do Slayer. Meus rim deu sub. Olha o céu sim. Querendo atrasar ainda mais a live. Pedindo este áudio aqui, ó. Um abraço pra galera do Slayer. Tom Araia, Kerry King, Jeff Renman e Dave Lombardo. Estarão fazendo shows aqui no Brasil em setembro. São os grandes reservas morais do Trash Metal. Ok. okay. Obrigado, Celsin. O contrário de Celsin é inferno, não. Obrigado, meu querido, pelos 18 meses. Forte abraço. Ele adora o Slayer. Tamo junto. Anubis te chamou de talarico ainda, ainda, Celsin. Ele não é mais não, Anubis. Venceu já. Passou o prazo. Ele não é mais isso, não. Nunca mais ele fez isso, não, pelo menos não no chat, não no meu chat. Não sei no dos outros, né? Olha, ele fica tranquilo, não vou furar nada, só vou explodir aviões. Ai! Ô, Celso! Já caducou, verdade, com mais de Denisa. É, super merdão, pô, nem tem mais esse emoji do cachorro vomitando. Não vale a pena virar sub. A Twitch que tirou, super merdão. Denunciaram e tiraram, baniram o meu emoji. Mas a Twitch vai ver o que é dela, tá guardado. Boleiro Gruno tá aí também. Vamos começar. Então, roda a vinheta! Oi! 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 Diretamente dos estúdios da TV Maresol pra você, mais uma atração de poder. Maresol! Boa noite. Está no ar. Debatedores Ereções 2024 Segundo Vai turno tomar cu. Segundo eu turno Um debate muito sério Que eu não admito gracinhas E nenhum tipo de atrocidade Quem desrespeitar o apresentador Vai ser enviado para o armazém Vai tomar no seu cu apresentador. Humorista José <risos> Ou melhor, eu errei. Ah, eu também. Jornalista José! José Val... Boa noite, meus queridos. <risos> Calma, ainda não te apresentei. Hoje, tá hum, estamos contando dia, de novo tempo. com a presença, uma presença que eu nem chamei, mas ele falou do nada, assim, eu vou. Muito me admirou. Não, aqui, Muito me admirou ele dizer Você isso. Quer que eu embora? <risos> claro que não, fique aí, meu queridinho. Não, Depois tem bem. tesão. É o quê? <risos> Auxiliando com o apoio jornalístico, está presente nesse momento. Jornalista. Como é que chama mesmo? Joseval José Peidoto, é? Como é que... Esgoto. Esgoto. <risos> Isso. Eu mesmo. Eu, o maior jornalista do Brasil. Seja muito mal vindo aqui ao ambiente. Muito obrigado. Ah, ok. Ao Mais um personagem com a minha voz normal, né? Então tá tudo certo. Você, antes de começar, você, fez, você imitou um bem diferente. Já, já então, sumiu? É, já sumiu. É porque eu Porra. pensei que ia dar. Pra, é uma mistura de cavalo Aguinaldo aquele ali. Então é melhor ficar com esse aqui. O humorista José, que não esteve é presente certo. no debate do primeiro turno, né? Graças Ele correu. Deus, né? Foi ver o jogo do Corinthians. Como é que tá o Corinthians, Graças jornalista? E o jogo do Corinthians, o debate do primeiro turno foi que dia? Sábado? Foi, foi sábado. O jogo do Corinthians mesmo. Foi. O que... Corinthians tá uma porra, mas não vem ao caso. Que era pra é ter sido. No... Esportivo aqui, não. Era pra ter sido no sábado, né? Você é corintiano e tá de verde, por quê? Pois é, essa bosta, tira esse caralho. <risos> Agora que ele percebeu. E me aqui. Um terreno preto, é, por favor. Presente neste debate estão os candidatos que foram escolhidos para o segundo turno. São eles. Por ordem de sacanagem, o candidato diretamente de Ribeirão, Pernambuco, Alighieri. Boa noite. Boa noite. Que porra é isso? 
Caralho, é isso, moleque. Tá tendo uma ejaculação. Subiu uma bola de pelo. Tudo bom? A candidato ali é. Ele fala, né? Ele fala rápido. Tá é, preparado é. para hoje? Sim! Nossa. É? é o jogo do foguetinho, né? Ele... Sim! É. Ó, já estão mandando no chat a Ligueri Fã Clube, os eleitores, a Narcisa já botou ali o voto a Ninene. Boa eu noite para quem tá chegando aí. Cadê? Deixa eu ver quem não recebeu ainda as boas noites. Uh, Dan, o Dan tá aí. Quem mais? Mente, boa noite, mente. Super merdão, porra, ele ainda, tá, ele ainda tá esculhambando ali que não tem o emote dos cachorros vomitando, infelizmente, meu querido. Simon também se encontra. E concorrendo o adversário do candidato Alighieri, diretamente do Rio Grande do Sul. Mas por favor, não caçoem dele. Kevin! Boa noite. Olá, boa noite, seus merdas. Boa noite aos eleitores. Meu Deus. Você tá preparado para hoje? Tô sempre preparado, vamos. Você teve bastante voto, você ficou em primeiro lugar, não é? É, isso é incrível, né? Nem eu, <risos> nem eu esperava por isso. Você, eu lembro que você falou as suas considerações finais, viu, José? As considerações uhum. finais dele foi Eu não quero voto de mulher, não votem em mim, mulheres. <risos> foi isso que ele falou. <risos> Perdeu dois <risos> votos. <risos> <risos> Perdeu só dois votos. E o Alighieri, o Alighieri, muito carismático, muito querido, né? Se classificou em segundo lugar aqui e está no segundo turno. Muito bem, estamos aqui, nós todos, né? Os outros todos foram, foram pra puta que pariu. Cablar não, não se elegeu nem pra vereador. Portugal. Puta que pariu! Portugal tava numa vontade do caralho, né? Naquele dia, sofrendo, ele sofrendo. Lucena tava bêbado, disse que ia comer a colega de trabalho, né, Lucena? Oh. <risos> no meio do debate. Cadê o Lucena? Meu maior defeito é hoje querer comer uma colega de trabalho. Disse. <risos> Foi no primeiro turno. Ele nem lembra mais do que ele disse no primeiro turno. Ó, oh, o Del Santos pergunta, e comeu? Comeu? O Rev. Rebolando na tua rola. O Rev tava rebolando na rola. Epa! O Rev também estava presente no primeiro Alguém turno. chupando pela. Ele tá aí no chat, né? Só acompanhando. O Rev, que é vice do candidato vice Kevin. O Kevin é. decidiu. O Rev decidiu apoiar o Kevin e agora é vice dele, não é verdade? É verdade. É o. É o homem mais capaz pra ser meu vice, né? Tão exógeno quanto eu. <risos> E, e outras vice, coisas mais O vice do Alighieri Está presente também Ele está na plateia O Rev não pôde vir, está no chat Mas está aqui na plateia acompanhando o debate O nosso querido Cícero, boa noite Cícero Boa noite, boa noite Boa noite gente Tudo bom meu querido Ai meu Deus Tudo bom sim <risos> Você está ansioso para esta noite maravilhosa? Ah, tô tranquilo. Que bom. Fique à vontade aí na plateia, certo? Tá certo. Você tá vendo a plateia que está com você? Tô, eu não sei. O Enantes, a Dona EAC, a Dona É, eu falei. É o Enantes, é o Biden, né? <risos> o... <risos> O Portugal disse que ia apoiar o Kevin. Eu chamei ele, ele disse, eu tô jantando. Faz duas horas que ele tá jantando. Acho que ele se afogou na sopa. Daqui a pouco ele deve aparecer aí. Então vamos começar o nosso debate. Uh... Né? O <risos> que foi, jornalista José? Você Nossa já tá dormindo? Senhora. Que coisa chata. Oh, meu querido, não dormi. Uma hora só de introdução. Porra. Eu pensei que você ia começar isso nas eleições de 26. Não, o Brasil... Demora que... da porra. O Brasil gosta... Ainda bota pra falar essas bostas aí, vai logo, vai. O primeiro bloco! Primeiro que o debate será composto de 79 blocos, o primeiro será tema livre. Vocês podem fazer o que quiser, eu vou ficar só assistindo. O segundo bloco serão temas escolhidos por vocês dois candidatos. O terceiro bloco eu não lembro mais. <risos> no decorrer a gente vai lembrando. Então vamos começar, mas antes... Meu Deus... Os assessores e os vices de cada candidato fizeram as... como é que chama? Isso. Os banners, né? Isso. Os santinhos Isso. da os campanha. Banners. As propagandas. O Brasil quer ver? 
Será que o Brasil quer ver? Sim! Oh. Pepe, tem algum médico na plateia? Por quê? Quem tá passando mal? Não, é porque ainda continua saindo alguma gosma dos meus pés. Tá fazendo o quê? Uma gosma dos meus pés. Serginho Grossman? Não, uma gosma. Tem um líquido do, debaixo do meu pé. Debaixo do pé por quê? Pisou, Não pisou, sei. pisou aonde? É do fungo, né? Falei que eu tô com um fungo no meu pé. <risos> Imagina o cheiro, tá? <risos> ah, tá, o cheiro tá infernal. O candidato está com fungo nos pés. Imagina os eleitores, né? Como é que ele vai tratar dos eleitores? Fungo no cu. Olha, o Brasil está reagindo, viu? Tá perdendo voto já, candidato. Olha aqui, é ó. É só amarrar um barbante no dedão que sara, né? Faz isso. O Vagrande disse, gozando pelo calcanhar. Será que é o calcanhar de maracujá? <risos> Olha, a Narcisa disse, ai, socorro, que nojo. Socorro, ela tá pedindo socorro. Comadre Denise, o nome disse é HPV. No pé, Kevin? Estão fudendo o seu pé? É. Olha, o preço que se paga por ter audição <risos> é caríssimo. <risos> Ô, Maciota, depois o Kevin fala que não tem nenhuma doença. Eu não tenho doença, Olha, isso aqui é um detalhe. O povo está indignado, ó. Mendes, meu Deus, que nojeira. Ibuprofeno, limpa esse pus, porra. Olha. <risos> não é pus, é... Sai uma água debaixo dos meus pés. Ah. Narcisa, ó, ah, Narcisa. Ela falou, como que alguém casa e faz um filho com isso? E ele fudeu com o pé? Ele botou o pé na buceta da mulher dele? Narcisa, você é uma solteira. Todo não mundo não pode ter uma onda. frieirinha, um furúnculo, é. um negocinho. Ai, não Deus vem Deus não, Deus. que você não é a deusa perfeita não, Narcisa. Você um cheiro de bacalhau. É, não, não. Só. Opa! Eu vou me abster de comentar, tá? A pessoa Eu não, não pode ter nem uma feridinha mais, né? Ora, o Lucena me falou que tem pau de choquito. Será que não pode ter... Emoji, suco de calcanhar de maracujá Clube do Gil, tem um diabo na minha TV Hã? Olha, você José, será que é? É, sou eu mesmo, é nóis Puxa. Suricato de fralda já tá fazendo pergunta ali, né? Agora não, burro Falou alguma coisa de furunco ali Qual o nome dele? Lá vem o, Lá vem o Kud, mandando merda aí Permite moderação essa mensagem, pode permitir Vamos começar então, ó os santinhos do candidato ah, Kevin. Ah, Olha na live aí, José. Quem fez Deus foi Deus. o Heavy Metal. Vamos ver. Meu vice. É, Herói demais. Exatamente. Vamos ver. Ó, ah, CBB, ah, hoje bom. passei a roçadeira no pé. Quase perdi Nossa, os dedos. Que susto, meu Deus Tá do roçando, céu. ó. Pensando que é melhor perder <risos> rock. Hã? Pensando que é melhor perder rock e ter esse pé. Tá, olha, tá... Atacou CBB. o Alzheimer, ó. Você bebê é analfabeta, né? Isso eu imagino que chega para todos, mas dessa maneira. Passou uma roçadeira nos dedos. Primeiro. Vem, passou uma roçadeira no cérebro, né? Vamos ver o desenho aqui, ó. Do que se trata isso? Ah, TV, isso é um. É uma pauta, né, do meu governo, que é devolver as asas aos anjos, né, que cortaram. Ah, então cada desenho vai ser uma pauta do seu governo, é isso? Oh, Deus. Isso, então eu vou é. colocando à medida que a gente for falando, certo? Pode ser assim? Eu não sei, não Pode tem ser. roteiro nenhum. Você que sabe as suas pautas aí. Então, pronto, essa é a então, primeira aqui. Que... Parece aquilo ao seu pé? Parece seu pé ali. Parece um pé, né? É verdade, né? E ali o pulso ainda, né? <risos> Daqui a pouco ele fala aí dos, das propostas dele. E agora vamos ver. <risos> Alighieri e Cícero estão aí? Eu tô aqui. Sabe não, quem fez aqui. os santinhos de vocês dois? Ah, quem foi? Mórios! Mórios de Nossa, que pai, que pai, velho. Eu pedi pra ele, com duas semanas de antecedência, ele terminou ontem. Está aqui Vai o primeiro. Vai tomar cu, Mórios! O primeiro desenho. Que porra é isso? <risos> Filho da puta. A campanha do Alighieri e do Cícero aqui feita pelo Mórios. Um deles diz: Vota aí, esqueci o número. Os dois dizem, na verdade, a mesma mensagem. O Sol falou: Vota neles, tá? O Sol. <risos> o Sol. <risos> Velho, ó. O, 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 o balão que liga os dois Alighieri parece um siso. <risos> 
<risos> Vote 2, tá bom? Eita, e o número do Alighieri é 1. Um. <risos> Sério? <risos> Oh, meu Deus. Na enquete, o número do Alighieri é vote 1, o do Kevin é vote 2. Tá sabendo bem, hein? Aí aqui, olha, ele, ele tá jogando muito Cuphead, eu acho, ó. Que porra é isso? Aí tá dizendo ali, ó, aluguéis e cireço. Vale a pena <risos> votar, pessoal. Disse a montanha. Muito bem, belíssimo. Ele botou um, dre um dregadê, né, no fundo, ó. Que foda. Um entregadê é foda. Gostou, José? O que, que você achou? Tá saindo sangue, tá sangue da Passa pro próximo. <risos> Tô me sentindo o professor Girafales mostrando os desenhos. Ó, a população já tá votando, hein? E tem mais um aqui também feito pelo Mórios para a campanha da chapa Alighieri e Cícero. Vamos ver. <risos> Mas que porra é isso? <risos> que isso? <risos> Para o mundo melho Para o mundo melho votar Vote em mim Porra, é isso, Um monte de quebra-cabeça colorido Vocês dois conhecem esses quebra-cabeça? É, ah, eu tenho um desenho tem? Eu tenho um material de campanha Que é, é sobre isso aí TV, Se puder botar Ah, então você vai concorrer, né? Você vai concorrer com o Alighieri e Cícero A chapa aqui Que porra é isso aqui, Morius? Que isso? É uma bolsa de cocô no Alighieri? Esse é qual? Esse o é o Alighieri. O cara botou uma bolsa de colostomia. <risos> e o Cícero bem pequenininho, ele só copiou e colou ali, ó. <risos> Vote 2, errou o número. Alighieri e Cícero para vice. Está aqui o material de campanha fabricado pelo Morius. Gostaram? Vou fazer uma bosta dessa, cara. Gostou, Alighieri? Depois eu vou mandar uma foto de, um, de, um, de uma dia reto, mole com um presente, <risos> certo? Muito bem, esse é o pagamento. Gostou, vice Cícero? É, depois eu vou dar os ligamentos bons pra ele, viu? Muito bem, fique à vontade. Vai mandar um Prime pra ele? <risos> Não, ligamentos. Então vamos começar agora o nosso debate propriamente dito. Eleições 2024. Não começou ainda, Não começou, não. Né? não. Você pode votar aí em tempo real, coloque exclamação vote 1 ou exclamação vote 2, 1 para Alighieri e 2 para Kevin. E se você decidir mudar de ideia no decorrer da live, você pode. Não é fixo o voto, não. Você pode mudar a qualquer Obrigado, momento. Desgraça. Ana mandou beat e disse Kevin merda, Alighieri Solates fã clube oficial. Candidato Kevin, o que, que você tem a responder? A Ana Mamenta, eu gosto muito disso. Ela tá lactante. Então não ofenderei ela. Filho dessa mulher há uns dois anos já. Muito bem. Cara, na, só na minha memória, tá bom? O candidato gosta de mamata. Fiquem de olho, eleitores. Eu, eu sou um candidato que gosta de mamar as tetas do governo, viu? Muito bem. O tema é livre. Vocês podem gastar o tempo de vocês como quiserem. Por eu ordem... Eu que eu quero, não fiz sorteio nenhum. Alighieri, você pode começar da forma que quiser. Fique à vontade. Valendo. Ok, meu querido. Primeira pergunta que eu vou fazer pra você é a seguinte. Devido a esse mundo estar tá completamente corrompido, onde o mundo tá para ser Sodoma e Gomorra, onde só tá acontecendo desgraça com cada um, eu pergunto pra você. Como você se sente sabendo que sua esposa te tá com o Zé <risos> Pergunta fortíssima. Lembrando que é o Alighieri que criou tudo isso aí, viu? Vocês pensam que eu escrevo alguma coisa? É da cabecinha dele. Kevin, com a palavra. Isso é uma coisa que eu abomino, tá? Você, você, eu não posso dizer o nome da, da religião por motivos óbvios. Então, se ela me trai com o Zé Pilintra, eu não posso fazer nada, né? Boa. Belíssima resposta, parabéns. Réplica. É porque eu tô. Cara, eu tô com muita raiva de te já, Alighieri, perguntar essa coisa já, tosca aí. Já, já tá com raiva Não, do já, candidato? Já tô com raiva, já. Réplica, candidato Alighieri. Eu vou perguntar o que mais? Acabou o debate. Um abraço a todos. <risos> Ótimo. Isso. <risos> Posso dizer pra próxima pergunta já? Ué, é réplica, você já quer perguntar outra coisa? Ele disse que abomina. É... Peça proposta é... sobre isso. O que, que ele vai fazer nas encruzilhadas? 
É, no Se meu é governo não, não, vai, não vai ter isso. No meu governo não é vai ter isso. nessa porra, um de cada vez. Fala, Liguer. Quem for, quem for pego Os dois relógios botando contando. frango no meio da rua vai levar uma surra de enxame. Olha! Uh, olha! Candidato Alighieri! Se ele vai contra, o que, que eu vou fazer? Ué, já venceu no argumento. Ó. Ele foi vencido, <risos> o candidato aceitou, simplesmente ele aceitou. Jornalista José, o que você tá achando desse embate? Uma porra. Uma porra. Você quer fazer uma pergunta sobre o tema <risos> ou não? Não quero, não. não Tô tenho. fora eu daqui, perdi, então. Perdi todos os neurônios depois dessa resposta não? de bosta. O, 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 o entrevistador José, ele só não pergunta porque ele veio do estado da Bahia, onde 100% da população do estado Ai! da Bahia. Ai! É dessa Ai! região, meu. Quer, Ai, quer meu trocar Deus, de não assunto? Nada, não tenho nada a ver com essa religião. Não tenho culpa dessa Próximo assunto. Hã? Sua esposa. É, Candidato Kevin, é, faça a pergunta. Esposa é uma macumba. Caio! <risos> eu ia perguntar pro José, mas é uma ligueira. Pergunte pro José. Eu não sou candidato, porra. <risos> Pergunta logo, merda. Vai logo! Pro José ou pra Ligueri? Pro não José. José, o que, que a tua mãe é, José? Uma mãe exemplar, <risos> útil, hum. que não é uma vagabunda, uhum. que não abandonou o filho, mas que eu não falo muito e nem tenho pretensão uhum. de falar. Já a sua mãe, eu não vou perguntar, até porque ela sumiu, ela preferiu cagar embaixo de uma ponte do que continuar com você, seu merda. Réplica. Próxima. Não, tudo isso que o José falou é verdade. Por isso que eu tenho o síndrome do abandono, né? Mas agora eu tô triste, né? Tá. Pronto, muito obrigado. Deus abençoe. Mas sai vai. daqui, pô. Sai, 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 sai. Tem quadro réplica? Também, TV? Pois não, fica à vontade. Eu não quero não, foi só pra perguntar, foi ser irônico. Lembrando que o Kevin já gastou um minuto e meio do tempo dele. Pois é. Saibam e, administrar e, seus tempos. E lembrando que enquanto eu respondi, você contou o tempo do Alighieri. Foi não, burro. Do Alighieri Parabéns. tá 4 minutos ali e 6. Você não tem relógio, né, José? Acho que. Quer ser não candidato tem. assim de última hora? Não. não. Quer ser candidato? Deixa pra lá. Eu, eu não, você viu que eu perdi o, o Joseval? Ah, eu sabia disso. Ó, o Opa, Heavy, vamos lá, vamos lá. O Heavy mandou ali, ó. Chamei de mãe e respondeu. Eu dou. Que que é isso, meu Deus do céu? Epa! Aí. Vai ver, vai mesmo. Ó, a população está triste, ó. Jéssica disse, coitado do Muito Kevin. Obrigado, Cala a boca, não é sua hora, não. Uva grande. Cala a boca, seu tempo está parado, candidato. Caralho, porra. Candidato de merda, não tá me escutando? Uva grande. Como é lindo o pai cuidando do filho. Olha só. O Brasil todo ficou sentido com o que aconteceu agora. Ana, pelo menos não falou do pai. Calma, ainda temos muito debate pela frente, né? Eu, pelo visto, o candidato Alighieri tem um arsenal Eita, preparado para atacar o candidato Kevin. É, Alisson Mac, José é da Bahia? Meu pau na sua tia. José é da Bahia. <risos> tá vindo mais pergunta pro jornalista José do que pros convidados. Do que pros idiotas. É incrível isso. Galdino, Bom, esse debate ser... está muito exótico. O que, que você tem a dizer pro Galdino, jornalista José? Muito... Galdino... Galdino, meu querido, eu vou poupar você dos meus xingamentos e poupar o meu tempo respondendo você. Olha Ô, só. TV. Oi. É, eu tenho uma pergunta para ambos os candidatos. Pois não, fique à vontade. Muito bem. Primeiramente, Alighieri. Alighieri, você é uma pessoa que nos encanta com o seu carisma todos os dias. E <risos> através do seu carisma, você consegue, logicamente, uma quantidade de votos gigantesca. Para essas pessoas que foram conquistadas por você através do seu carisma, o que que você vai fazer de útil na vida desses desempregados? Candidato Qualquer Alighieri, coisa. com a palavra. Sei lá, dá uma risa, se não, um monte de nada, né? Resposta é direta. Pergunta. Tem como traduzir? Acho que sai amanhã a tradução. Disse, é, eu não é amanhã tá do lado. Aí a gente vê depois, né? A população vai botar no Google Tradutor para depois ver se vota ou não nele. Tá satisfeito, José? A sua pergunta foi maior que a resposta dele, você viu? Pois é, por, por isso que eu fiz ela é, gigante, porque eu sabia que a resposta seria uma bosta. O meu profeta disse: concordo, concordo. 
Aqui, Bom, cadê? Ó? Agora emoji. pro Kevin, né? Calma, o emoji disse, Portugal retirou o voto dele. O Portugal tá apoiando qual dos dois no segundo turno? Vamos ver aí. Vocês sabem? Kevin e Alighieri, ele falou alguma coisa pra vocês? Ele não me mandou mensagem não, de nada. Não tá apoiando nenhum. E Uva Grande disse, a fome. <risos> O candidato pança de nós todos, tá apoiando qual? Alguém sabe? Liga pra ele aí, José. Tô apoiando José. do meu trabalho. É que você quer que eu ligue? Liga pra, pra ele pra gente... <risos> pra gente ver quem que ele tá apoiando. Ele tá ali na plateia, ó. Né? Heavy, Portugal justifica pela miséria. Vamos ver a opinião do candidato Baleia. <risos> Del Santos, parece debate na APA. Recusou. Aí. Por que que ele recusou? Não sei. Porra, Baleia! Ô, Baleia! Só porque perdeu, pra, não vai na apoiar. Casa de Joyce, né? Não vai apoiar ninguém. Senhorita Ribeiro está no chat, boa noite. Pode perguntar, José. Pro Kevin. Muito bem. O Kevin, quase que eu esqueci da pergunta. Oi. Kevin, a saúde pública é um grande problema do país. Como podemos ver, o seu pé está totalmente fudido, emputrefado. Deixa eu te dizer um negócio. Hum. <risos> eu pensei que tava falando com você tá? O que que você vai fazer Em relação à saúde pública Afinal, todos nós sabemos que todos do chat Tem problemas relacionados a isso Seja por loucura Seja por doença venérea E outros, outros tipos de doença O que que você vai fazer para a saúde pública do país Com a palavra candidato Kevin Pé podre Eu É momentâneo esse pé podre Viu Uh, o que, que eu irei fazer é uma pauta do meu governo é distribuir laudos para as pessoas que são ao au. Aí todo mundo vai ser ao au e logo todo mundo sendo ao au, ninguém vai ser ao au. Isso aí acho Isso que só que funcionou não. na cabeça e quem, dele. Quem, é uau, é uau, é uau, e, é, e quem e quem e quem vai dar esses laudos totalmente de graça? Vai ser o meu vice, Heavy Metal. Por quê? Qual é a profissão Onde dele? Ele tra vai trabalhar com isso, já está quase se formando. Ele é psicólogo. Pra quem não sabe, o Heavy é psicólogo. <risos> Por incrível que pareça. Ô, Kaique, galera, disse, vai faltar é, papel é. no Brasil, hein? Ô, <risos> Caifuça, é. disse ali, como Mas era antigamente. Uma... É. Até tem material de campanha, viu? Eu fiz o quê? Eu até tenho material de campanha. Ah, então vou, vou colocar material aqui. Material de campanha. Aí. Ele preparou tudo, ó. O candidato tem o material dele, deixa eu olhar aqui. Arthur disse o miserável é um gênio. E ele tá roubando a pauta do Alighieri, que o Alighieri é o au, au, au E o vice dele é, também. Exatamente. Juntando os dois, é, não, fica uau, 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 uau. E o vice é o uau. Então é uau, uau. Tá certo. Deixa eu ver aqui. O material. Nós vamos ver inter... <risos> Que desgraça, Você já tô acha? olhando aqui já. Qual que é? Não tô vendo, não. Rita de Cássia. Qual é o desenho? Tem um certificado escrito laudo aí. Não tem, ver. não. Você não mandou e esse. E eu tô fazendo um joinha. Ah, achei. Mandei. Tá aqui, ó. Meu Deus. <risos> A pulseirinha colorida. <risos> E o Revit passando ali o certificado, né? Por que, que você tá é. com o calção do Maguila? É porque eu ando assim em casa. Muito foda. E você tá com o pé igual do Maguila, né? De, o, o pé do Maguila de hoje em dia. Tá igual o seu, podre, em situação putrefata. Está aqui. Muito bem. Excelente. Lá na rede esgoto, no, de, no debate de lá... Os candidatos, vocês viram? Os candidatos ficam pra lá e pra cá. E fica andando, aí fica um de cara pro outro, um de frente pro outro, aí pega no ombrinho. Vocês viram? Vocês viram? Sim! É só da rede de esgoto da é, Band é também. Tá... Ah, é, né? É porque ninguém liga pra Band. Vou dizer daqui a pouco, porque olha, o gordo apareceu no chat. Falou, tô ocupado. De voz, ó. Botou, tô ocupado, mas meu apoio vai para a Ligueri. Rota em um, ele botou. Eu. Oi, gordo. É, queria dizer a você e a todo o público que meu voto e meu apoio é para o candidato Alighieri. Ok. Muito obrigado. Ele ah, mandou áudio. Tchau. <risos> não, não, ele ligou. Tá bom, gordo baleia. Muito obrigado. obrigado. E o ibuprofeno disse: tira uma foto do pé e manda pro TV mostrar na live, Kevin. Não, senão vai cair a live, né? 
com goré podridão dessa forma? É, eu posso mostrar. Tá muito feio? Me mostra eu primeiro. E lá, nas outras ah, emissoras, os convidados ficam pra lá e pra cá. Cala a boca, porra! Caralho, eu vou expulsar ele. Vai pro armazém o candidato. Aqui, não será diferente. Candidatos podem circular, tá bom? Vocês podem andar, fiquem à vontade. Oxe, que porra é isso? Oxe. Meu Deus, que desgraça! <risos> Olha, cara, pulando. <risos> Olha o pé do Kevin. Eu nem sabia que ele tava com problema no pé e tá torto ali, ó. <risos> Arthur disse que é o fim dos tempos isso. Os candidatos estão circulando à vontade. Podem. Ficar à vontade, agora é a vez do Alighieri para mais uma pergunta com tema livre. Pois não, Alighieri? Outra pergunta, sim? Sim. É, a pergunta é o seguinte. Eu não sei se eu falo, não sei se eu pergunto. Olha, vai derrubar a live? Não, não vai não. Então fique à vontade. Quais medidas você ia tomar conta? O meu tio! Que? Uh... O que, que, que é? É o quê? Quais medidas você ia tomar contra o meu tio? Contra o meu tio? Não entendeu a anedota, não? Eu, eu tomaria uma medida <risos> contra os seus pais por terem é, feito eu você. Que... Eu esqueci de botar o um relógio. Você quer responder isso, Kevin? <risos> Car Caralho, não. Acho que não tem modo de trocar as palavras com isso aí. <risos> o candidato Alighieri acho que pegou num momento, num ponto muito pessoal, mas ele... muito mesmo. Né? Olha ele o clima. Ele tem que ser advertido. Ele tem que ser advertido. Será? Assim, o Alighieri passeando, correndo. Olha que... <risos> tá, ó. Eu vou, eu vou trocar eu vou trocar as palavras, ó. Pra... Eu quero ser bem tra transparente nesse debate. <risos> E quando eu era um jovem mancebo... Não, você não vai falar, não. Cala a boca. Não, não, não. Tá não, não tá... Faça outra não, pergunta. Não, Faça não, outra não, pergunta! Eita lá! Peraí que eu vou montar os dois candidatos. Fique à vontade. Já dá pula. Pronto. Você montou e eu esperando. Pronto. Não, eu desmontei já há muito tempo. Eu tô, eu tô me esperando aí, ó. Ó o Kevin tá querendo brigar, ó. Tá querendo brigar com o candidato Alighieri. Que Cara, desgraça. Que é isso que você fez com esses pênis? Olha aí. aí. As pernas todas parecem o Curupira do Kevin, ó. Os candidatos estão <risos> querendo sair na mão. E agora, o que, que eu faço? Não briguem, não briguem. Olha a perna do Kevin. <risos> e pro TV é o mediador da TV Cultura. Não consegue controlar os candidatos. Quando tinha uns 10 aqui, tava mais fácil. Esses dois são muito bagunceiros. Candidato Kevin, faça a sua pergunta. Eu queria saber do estado mental da mãe do Cícero e do Alighieri. Como ela não surta todos os dias por conviver com dois papagaios que não sabem se comunicar. E... O relógio, então. Cara, o relógio dele tá correndo até agora. <risos> que nunca levaram uma menininha pra casa. Como que uma pessoa que a própria mãe não consegue entender o que eles... Como que o, o eleitorado que vai votar nele sabe o que eles estão propondo? Candidato Alighieri pode responder. Meu querido, minha mãe sempre ela não teve nenhuma dificuldade para entender o que eu falo, graças a Deus. Guerreira, hein? E, e, eu não sei mais o que responder. Que que foi o que foi? Que, que foi? Quem pediu Alegre. o direito de resposta? O vice? Ali... Pera aí, Cícero. O Cícero, concedido. Ali... Ali... <risos> Atenção, você pessoal. A TV disse o seguinte: não, eu vou fazer uma live de segundo turno 
E aí vou começar às oito. Não, talvez eu termine nove e meia. Eu não falei com nada é... de hora de terminar, não. Nem eu Falou. sei. Com essa, com essa, com essas respostas, vai acabar daqui a 15 minutos. Quem é? Vai acabar daqui a 15 minutos. Cablá! Oh, Olha ele vem Eu vi o espírito do Cablá ali, quem viu? Olha o Cablá, vai acabar. Eu vi ali. Apareceu Bom, o Ibisco. Olha o direito de resposta aí. Bom, se, bom, sempre minha mãe foi uma guerreira, sempre muito forte, sempre pois foi resiliente, ao contrário da sua, Kevin, que te abandonou quando você teve na seus 14 anos, viu, seu merda? Olha só, viu que resposta foda? Bem feito. Excelente. Tréplica, Posso Kevin. Fazer a minha... Tem tréplica pra direito e resposta. Mas eu não. quero. Não, mas eu fui, coment... eu fui citado. Se a minha mãe me abandonou é porque eu tive capacidades de sobreviver no mundo. Você... Vocês dois. Pronto, olha vocês a internet do candidato. Ó. Não dá um olha. dia, vocês morrem. E aí? Ah, já mutei o candidato, vai pra próxima aí. Como é que vai ter. Hã? Como é que vai dar internet boa pros eleitores se nem a dele é boa? Quem quer Ui. responder? Qual dos dois quer responder? Deu problema na internet? Voltou. Voltou. Tá satisfeito, Cícero? Quer mais alguma coisa? É, não muito, não. Então, obrigado, Cícero. Muito bem. Deus abençoe. <risos> Amém. Ué, não, vamos responder. Vai, vai pra armazém. Pergunta que eu fiz? A senhorita Ribeiro tá querendo que libere as cadeiras. Não, eles não vão, eles não vão se cadeirar, não. Deixa eles, eles estão saindo na mão, é melhor, né? Quem dá cadeirada não se garante na mãozada. Ó, eles ali já preparados, a perninha do Kevin... <risos> Tem mais uma pergunta aí, jornalista José? Tenho. Uh, querido Kevin. É, Oi. Rio Grande do Sul passou por enchentes, grandes enchentes. E aí para Sim. as mulheres, o que, que você vai fazer para que elas não fiquem com enchentes em suas vulvas? Não fiquem tão molhadas é, no seu governo? Pois não. O que, que eu vou fazer? Eu vou levar toda a água da buceta aqui das gaúchas para o Nordeste. Como eu sou da, da área da hidráulica, eu farei uma tubulação do Rio Grande do Sul até o Nordeste para levar toda a água da xaroca das, das gaúchas para o Nordeste, porque... Eu acredito que as nordestinas têm buceta de areia, né? Tem xoxota de areia. Tem mesmo. E elas não... Cala a boca, é, eu já vi, tem. tem. <risos> e elas não, com, não conseguem manter a oito sem dar uma cusparada dentro da xoxota, né? É, isso tem que fazer mesmo. Mas não vem ao caso. Muito bem. Satisfeito, jornalista José? Tem uma boa, boa resposta até pois aqui. Não. Excelente. Réplica, candidato Alighieri, tá só caminhando ele ali, só caminha. Olha ele, todo tranquilo, andando. <risos> Quer responder, candidato Alighieri? Como é que eu vou responder um negócio desse? Ficou sem palavras Opa. o candidato. O vice também, Cícero, pode ajudar se quiser. Excelente ajuda que ele deu agora. <risos> não pergunte, não. Esse benefício vai ajudar até a Mãe de vocês, a... 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 Que... A... 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 a sua internet a... bosta. Cícero. <risos> que tem a. A, a... a... É a prestação, o áudio, ó. É parcelado, né? O Brasil está opinando agora, Celsin disse direto do Afeganistão, a Bubajol disse que o Cícero morreu, Mário 2B ficou em choque, o candidato 1, não, não, não sabe nem os nomes, é, é número, né? <risos> candidato 1. É. Aqui, a Alighieri nunca degustou uma sana de um 38, opinou. Quer direito de resposta, Alighieri? Não, mas fala a verdade mesmo. É verdade, não tem... <risos> não tem direito de resposta, não, é verdade mesmo. O áudio tá melhor agora? Olha o seu, tá melhor. O seu assessor, Kevin Heavy, disse ali no chat, mostrar o desenho. Teve pauta disso? De buceta Isso, de areia? Isso, tem desenho. Deixa eu ver. Teve, tá na minha pauta. Tá na minha pauta, se puder mostrar vê, aí eu também. Tenho, eu nem sabia que vocês tinham uma pauta assim, fui em cima. Tá vendo? É mesmo, né? Puta que pariu. É isso que eu tô vendo mesmo? <risos> é, isso vai dar merda. Depende. 
<risos> Achei, tá aqui, ó. Caralho, José, você foi certeiro mesmo. Ah. Olha aí a pauta. <risos> Desenho feito pelo vice Heavy Metal, o vice da chapa com o Kevin. Tá ali vendo pela primeira vez a água. A bala de cima da casa ali, ó. E o, o carneirinho cagando um negócio branco, que eu não vou dizer o que é. Porra. Está ali o... <risos> Excelente pauta, não é? Da chapa aqui. E só pra não, não ser desequilibrado, ó. Tá aqui também o banner da campanha do candidato Alighieri. E seu vice Cícero. Está aí feito pelo Morris, pra quem não viu. O sol Isso tá é pedindo de voto. O sol tá pedindo para votar. Vota nele, está? Tá bom, tá ali. Aluguéis e Cireço, vale a pena votar, pessoal. Muito bem. Bem. Vocês nem sabiam disso, candidatos. Vocês têm jingle. Sabia? Tem, okay. tem. É sério? É sério. Eu vou colocar agora, cada um escutem. Lá vem bosta. Acho que eu vou transmitir aqui pra vocês mesmo. É uma boa. Vamos escutar os jingles dos candidatos <risos> e vocês vão votar. Podem votar, tá aberto aí. Podem trocar também de voto a qualquer momento. Walter Campos disse, pelas barbaridades ditas até agora, declaro o voto e apoio ao Kevin. <risos> BE Marins, Muito Marins Muito disse, melhor live do ano. Eu posso dizer isso também, porque eu não lembro de nenhuma das outras, mas desde janeiro eu não lembro nenhuma não, então essa é a melhor. Toda, a aquele, pior. toda live que eu faço no momento, no presente, é a melhor pra mim. Vamos ouvir o jingle do Alighieri, deixa eu transmitir. Atenção. Estão dizendo pra, você, pra fazer o K, Kevin, faz o K. Aqui. Faz o K, filho da puta, faz o K. Faz o Caps. <risos> já tá feito, já. Aqui, ó, escutem no Discord. Atenção. O jingle da campanha do Alighieri. Vai! Alighieri é o cara que vai revolucionar. Seu jeito engraçado ele vai te conquistar. Mesmo com a língua presa ele vai falar. Que é o candidato certo pra te representar No segundo turno não tem competição A líder em lagarto é a nossa eleição O seu sorriso torto vai te convencer Que mesmo enrolado vai fazer acontecer Dança, dança no forró do Alighieri Com ele no poder o futuro é mais feliz Solta a língua e vem voltar de coração A Alighieri é a nossa solução De dia e de noite ele não para de lutar Pelo povo ele sempre vai se dedicar com energia e coragem ele vai provar Que ele vai roubar. é o candidato que vai te melhorar Soltando um gemidinho ele vai se expressar Não se importe com a língua, só deixa ele falar A Ligueri é o rei do forró da eleição Com seu jeito desajeitado vai ganhar seu coração Então vem pessoal, vamos todos celebrar Com a Ligueri no poder a vida vai melhorar Não importa se ele enrola ele vai conquistar Nosso querido lagarto sabe nos liderar <risos> Muito bem, esse é o Jingle. Gostou, candidato Alighieri? Eu gostei, meu querido. Gostei muito. Olha aí você pulando no palco. E o vice Cícero, gostou? Gostei muito. Ficou muito foda. Muito bem. Que bom. E o humorista José, gostou? Não. O Del Santos disse que essa música mudou o voto dele, hein? Sim. Atenção, a população está decidindo Tem gente votando agora neste momento Peida Seco disse Essa desgraça vai ficar na minha cabeça até terça Tem data marcada, tem prazo E agora vamos ouvir O jingle do candidato Kevin Vamos ver Agora Kevin é um cara do chimarrão No segundo turno leva Meu nosso Deus. coração Com trago na mão e olhar de padrão Bota nele tchê pra mudar nossa nação No bar com amigos, sempre um bom papo Fuma um cigarro, desabafa seu fardo Problemas da vida ele enfrenta com garbo Vai, Kevin é contigo, mostre teu brabo Kevin, Kevin, o gaúcho do sul 
sul de cavalo e bombacha Tu és o azul do segundo turno A esperança vem com teu jeito simples Farroupilha também Os familiares dizem que é minha traste Mas ele trabalha, não vive no fast Problema supera e com a gente ele cresce É o nosso candidato que nos fortalece Fronteira, com voz bem reta No palanque ou na festa, sua presença é certa Com sua verdade, vence qualquer meta Vota no Kevin, o futuro nos aperta Kevin, Kevin, o gaúcho do sul De cavalo e bombacha, tu és o azul O segundo turno, a esperança vem Com teu jeito simples, farroupilha também Farroupilha também, esta é o jingle Deixa eu terminar, porra é Você ainda quer mais? Com teu jeito simples, farroupilha também Farroupilha também Gostou, candidato Kevin? Cara, eu achei isso vergonhoso viu? Por quê? Eu achei vergonhoso. Eu não sei, senti vergonha com isso. Eu só coloquei. Vai mandar lá. esse jingle pra mim que é bom. Você... <risos> José vai Vamos escutar. Lá. Eu coloquei lá, eu pedi pra ir a fazer. <risos> Botei ele, ele é gaúcho, ele é, ele é bêbado, ele gosta de fumar. Aí eles colocaram trago, colocaram as palavras daí, as palavras típicas daí. Ele vai tomar um trago, é trago. farropilha do nada. Tá vendo que foda? E o Alighieri foi um forrozinho, né? Que ele é de Pernambuco. Está aí os jingles. De vocês dois. A população está trocando de voto. Está aqui a enquete em tempo real. Exclamação vote 1 para Liguera. Exclamação vote 2 para Kevin. É possível mudar o voto a qualquer momento. Opa. Vamos agora para um pequeno intervalo. Para o humorista José dar uma peidada. Ele está doido para peidar. Não é? Como e é nós vamos. Sabe? Porque eu, eu sei quando você está segurando peido. Eu te conheço há tanto tempo. Claro meu que querido não. humorista. Uh. E nós voltamos já já. Foda-se. Voltamos para todo o Brasil. <risos> <risos> Porra de intervalo. Tem, ah. gente, tem gente que bota intervalo e bota um relógio, né? Um cronômetro de 10 minutos e fica todo mundo calado. Todo... Porra de intervalo, vai tomar no cu, nunca recebi um patrocínio. Intervalo de merda, de olha porra isso. Segundo bloco. Quem saiu pra mijar se fudeu. Mr. Magnata tá aí, ó. Boa noite. <risos> Boa noite. Heavy disse, vou urinar o uísque. Celsin, alô CBF, esse tipo de votação nas eleições. Use esse tipo de votação, ó, do Streamlabs. É... Caruncho da Silva, Cude, cadê o voto impresso? Já imprimiram, enrolaram e botaram no seu cozinho, igual um cofrinho, Puta meu querido. Que um abraço pra você. Forja Arte falou, fiz uma arte pra ajudar o Alighieri. Olha, podem fazer doações. Os desenhistas do chat façam doações pros candidatos. Doação de desenho, pode fazer e botar lá no Forja Arte. No Forja Arte? Não, não bota no Forja Arte, não. É, isso. Enrola e bota no Forja Arte, não. Põe no Fanart. É, aqui, o que mais que eu não li? Alighieri voto 1. Um. Forja Arte perguntou exatamente. Peida seco, extremista maresol. Extremista? É de stream, é de stream. Streamista. O TSE apro aprovou esses jingles. O TSE é que se lixe também. Vai, eu faço o que eu quiser. O TSE, o TSE que... Olha. Olha, olha. Olha, olha. Deixa eu ver o que, que o Forja Arte fez para o candidato Alighieri. Cícero, tá gostando? Tô gostando, sim. Que bom, meu querido. Vai já dormir, né? Tá já... Logo, logo, é, tá daqui a pouco. <risos> Cadê o Fajate? Não postou ainda o desenho. Então vamos, deixa eu ver, segundo bloco. Temas escolhidos pelos candidatos. Candidato Alighieri, escolha um tema e faça uma pergunta para o candidato Kevin, por favor. Meu querido, você fala que meu cérebro já desligou de novo. Liga, a gente espera. Pega é, no tranco. Ligou. Vai ficar igual uma Kombi. Vai, tenta aí, ele quer. <risos> o tá bom é que a gente já tem um presidente que não, não liga o cérebro, né? <risos> pra governar o país. Ah, é meio que uma pergunta O Cícero lembrou, Sim. pode fazer. Bom. Ah, como é que eu pergunto mesmo? Ah, Sim. Ah. 
<risos> Sobre as pessoas que são tipo uau, uau. Essas pessoas que não batem muito bem da cabeça, tem alguma chance de ter um emprego? Candidato Kevin. Ah, se eu conseguisse entender o que ele disse, eu responderia. Se puder falar mais pausadamente. Por favor, pode falar. Sincero. Sobre essas pessoas que são ó, ó, que não batem muito bem da cabeça, elas têm uma chance de um no mercado de emprego? Candidato. Tá, agora, não, agora eu entendi. Ah. Se no meu governo as pessoas que estão ao ao, elas, elas vão conseguir emprego? É. Isso. É isso é, que ele sim. falou? É isso. Sim, a maioria das pessoas que, que são ao ao ou são moderadores de algum canal, <risos> ou são streamers, né? <risos> Então tem esses dois tipos de serviço aí que eles podem, podem fazer, né, no meu governo. O Portugal, ele é moderador aqui e é streamer lá no canal dele. Ele vai ter emprego? <risos> vai, por isso que ele vai parar de fazer live. Olha, ele não quer trabalhar. promessa então, seríssima. Promessa seríssima do candidato Kevin prometendo emprego para o Portugal. Isso é a coisa mais impossível que alguém pode prometer. Não é verdade, jornalista José? Sem sombra de dúvida, até porque o Portugal passou três minutos de trabalho numa, numa, numa farmácia. Numa farmácia. Ele passou mais tempo na fila do que trabalhando. O Portugal... Bom dia! Que... Agora eu quero comer o seu rabo. <risos> o Portugal que faz a escala 0 por 7. Cadê ele? Eu chamei esse bosta e ele não veio aqui, esse merda. Aqui, ó. Bom dia, como é que vai? Ah, que merda. Liga pra ele aí, José. Liga pra ele. Pode ligar de liga novo. Aí. Vai, a gente espera, a gente espera. Esse é o único debate do mundo que se liga, né? Imagina isso o tá William Bond ligando. tanta coisa aqui que você tá preocupado com isso, né? Que porra de debate é esse? Olha, lembrando que o candidato Alighieri tem disponível em seu banco de tempo 2 minutos e 55 segundos, enquanto o candidato Kevin só tem 52 segundos. Olha, Portugal está recusando a ligação. Chegou o Portugal no chat. Falou, oi, cheguei, estão falando o meu. Cadê você aqui? Para fazer pergunta. Não dá mais Nota, não. Hein? Nota se que é um candidato que não consegue falar, né? Quem? Por isso que ele ainda tem 2 minutos e 55. Candidato a Ligueri. Pode ser estratégia dele, ele deve estar guardando o relógio, né? Para um momento bem importante. É, o que, que o Cablá tá fazendo aqui? Oi, não, certeza. Boa noite, candidato Cablá. Boa noite, né? Ele fazer uma pergunta. Você, você a... Primeiramente, você apoia qual dos dois aqui no segundo turno? Eu apoio meu povo que tá assistindo agora. Obrigado. Tá bêbado essa desgrama, é? <risos> Cheirou rapé. Essa desgraça aí. Olha o barulhinho do Discord. Ele tá me dando nos nervos. Eu vou quebrar tudo aqui com esse barulho, hein? O que é que tu... <risos> Candidato, você tá fazendo o que aqui? Eu gostaria de declarar aqui, né? Pois meu não. apoio, né? A... Hum? A quem? Hum. Ah, estão disputando o segundo turno. Eu queria fazer uma pergunta. Posso, gente, Calma, deixa a câmera. Merda, cara. Posso cês, fazer uma pergunta? Vocês estão com as internet tudo bunda. Faça a pergunta. Pera aí, deixa a internet ficar boa. Tá. Eu queria saber qual é a política dos candidatos com relação à proliferação de quatro puro ali no litoral. É né? perigoso. Candidato Alighieri, responda. <risos> Vai, ah, que... a resposta do Alighieri, por favor. Bom, pra medida que tem que tomar conta desses quatro puros que estão invadindo o litoral. Sim, você pegar uma carabina e meter bala. Candidato Alighieri é a favor de atirar em Quatipurus selvagens. Os eleitores que são adeptos do meio ambiente podem não gostar desta afirmação. O candidato a vice Cícero concorda com a opinião do seu irmão? Não muito. <risos> Por que não? <risos> Talvez essa espécie esteja em ameaça de extinção. Eu acho que não é muito recomendado caçar eles. Boa. Tá vendo? Quer trocar, não? O Cícero não quer ser o candidato e o Alighieri ser o vice? É porque eu já tô quase morrendo aqui. Não, então substitui. Vai, troca. Atenção, Vai, candidato Vai, Cícero. Já... Substituição, peraí, eu vou fazer aqui. Candidato oh, Cícero. Não, não precisa tirar ele, sobe. não. Sobe. Agora tá certo. <risos> 
Olha esse barulho do Discord. Então agora o candidato Cícero vai. Eles vão reservar. Reservar não, revezar um pouco. Reservar. <risos> O espaço no vácuo da cabeça. Muito bem. E o candidato Kevin hum. vai responder a pergunta do jornalista Cabrá. Pois não. Você não era candidato? Eu não faço a Eu menor não. ideia. Eu não faço a menor ideia do que seja um cote puro, mas deve ser alguma comida estranha que os, os nordestinos e nortistas comem. Então o que eles fizerem com esse bicho, pra mim, foda-se, não tem aqui mesmo. O candidato demonstrou total falta de conhecimento sobre o assunto. Jornalista Cablar, o que, que você achou? Burro do caralho, até doido, é. <risos> até doido, é, de rapariga. Tá vendo? Vocês não, que criam com a Tipuru em casa agora não sabem em quem votar. Vão ficar indecisos. Não tem nulo, não tem nulo. É, aqui, cadê, cadê o Brasil? Olha só. Kaique Galeri, pode atirar em mais alguém? Não, cala a boca. Expulsaram o Cablá, muito bem. É, Saiu sozinho dessa vez. Forja Arte, já fez o desenho? Vou já olhar. Uhum. Próprio Zé, aqui não tem essa porra de bicho não, o Catipuru. Aguardem o ABC do Cablá explicando do que se trata. Algum próximo jornalista pra mim fazer alguma questão? Muito Você bem. quer fazer questão? Não, não, próximo jornalista. Cadê não, o outro jornalista? Não tem? Cadê o Portugal? Tem, no Portugal tem que entrar aqui, né? Esse merda. Se você é tudo. Porra. Candidato Kevin só tem 31 segundos daqui pro final da live. Ah. Né? O Alighieri tem muito <risos> tempo ainda pra dizer. O Emoji quer fazer uma pergunta. Daqui a pouco eu vou abrir as perguntas do chat. É, mais um tema livre. Os dois já perguntaram ou falta alguém? Ah, eu não lembro mais. Eu também Mas não. Eu, eu também não. <risos> Cícero, ah, eu o Alicari já fez. Ah, já perguntou sim. Então faça, então, Kevin. Já... Eu queria perguntar pro Alicari, pro Cícero. Oi, tem a time ó. E como os dois, eles têm aqui 22 anos e nunca vi. Ei, tá ruim ainda? Olha, tá horrível. Falou, ainda falou. tá zoando é, os nordestinos é, com uma internet dessa, ó. Ó. Oh. Que hipocrisia. Eu vou fazer o que se mora no extremo do Brasil? E o que que tem a ver? O que tem a ver? Pague a sua internet. Eu moro no outro extremo. Eu Você paguei. Não... E cadê? Que porra de internet ridícula. Melhorou. Só, fica, só serve pra ficar baixando pornô, né? Melhorou agora? Melhorou. Alô? Alô? Tamo... Tô Olha. escutando. Agora eu esqueci. Agora eu esqueci. <risos> oh, meu Deus. Ah, tá, meu Deus. Lembrei. <risos> Ó, o Alighieri e o Cifer, eles, eles têm 22 anos e nunca viram. Não, é 20? É só, só, é só não 20 querem anos. pagar. É 20 burro. Ah, oh. 20, 22, tanto faz. Bicho burro. Nunca viram uma xoxota e também nem tem interesse de, de ver uma. Então vocês apoiam. Pessoas como o Mórios e o Delotos que também nunca viram uma Fim do <risos> tempo do candidato, o candidato Kedin. O corta o microfone pudeu. dele aí, o humorista tá José, hein? que ele Inclusive, perdeu totalmente o direito da fala. Ele uma fake news. Qual foi a fake news? Falou a idade errada do, do Zau Au aí. Exatamente. Ó, Agora o candidato Cícero e o candidato Alighieri. Os Eu dois posso responder primeiro? Vão debater posso sozinho. Responder. Responda. Meu querido, primeiramente, vai tomar no meio do, meio do seu cu. Aí, Segundamente, uh! eu sou, não sou nem. Eu, essa coisa de eu não ter vontade de ver nenhuma chuchota, meu querido. É porque eu não tô com condição. Não tô com Boa. condição financeira nenhuma. Boa. Entendeu? Com condição. Não, não é por falta de vontade, é porque eu não tenho dinheiro mesmo. Boa, Alighieri. Tu pensa é o Cícero Boa, Direito de resposta. Não, muta o microfone. Direito de resposta. Acabou o tempo. Acabou. Aproveita, Cícero. Xinga mais. Cala a boca, seu... Cala aí. Cala a boca, seu sexo, pênis, xereca, puta, você tá falando, os crochô tá com eles, hemorroida, grande, perfurso, pequeno, pau e chana. Ai, meu Deus. Deite na minha audição, por favor. Que orgulho Bom, que próximo. eu tenho dessa emissora, Vai, José. A melhor coisa que eu fiz foi ter criado o seu canal, cu. né? Você ainda tem 1 minuto e 52, Cícero. Ixi. Vai demorar. Vai xingando ele aí, Cícero, vai. 
Ah, já tá bom, fica mais aí. Muito bem. Converse com o jornalista José. Ah, converse comigo. Tudo bom, José? Tudo bem, como é que tá vai? Tudo bom, Ah, tô bem também. Tá Você tá bem? Esse é o Alighieri porque a boca não tá mexendo. Eu tô falando. Nem eu tô sabendo. Não, não, eu vou. Oh, meu Deus. Tá os dois agora. Eu, eu não sei com quem que eu tô falando, mas que ódio. <risos> O candidato, o vice Heavy disse pro Kevin usar as fotos, os desenhos, né? Já que ele não pode mais se comunicar. É vai, ter que, vai ter que se comunicar por desenhos, por figuras, assim como ele geralmente faz na vida, porque ele é um, um analfabeto do caralho. Então vamos ver aqui. Olha, ele mandou no chat. Oi! <risos> Acabou o tempo. Você não pode mais se comunicar. Perdeu o direito. Aqui, ó, tem mais. Eu vou mostrar... Mais um aqui, todo mundo mandando oi. Olha como o povo. Oi. O povo já está seguindo o candidato para onde ele vai, ó. É, ele mandou oi, todo vai, mundo mandou atrás. Tá vendo? Os gados, olha os gados. Ele botou, faz o cá. <risos> a oposição. A oposição <risos> Cud botou ali. Dá time out no Kevin. Cala a boca, senão que vai tomar time out é você. Seu merda. Olha aqui um dos desenhos, veja só. Aqui do governo. <risos> O governo do candidato Kevin. Ainda bem que ele não tá podendo falar, graças a Deus, né? Eu acho que ele Ainda é a bem, favor né? dos esportes. Ele vai colocar o tênis como esporte oficial do Brasil, talvez. Está ali mais um desenho feito pelo Heavy Metal para apoiar a campanha do Kevin. Vamos ver se tem mais algum. <risos> Estão votando, ó. o Brasil está votando O próximo, deixa eu ver Mais um desenho, ele fez uns 75 ó, O Heavy botou esportes em família ali, né, para praticar Esse já foi <risos> Não, essa, essa o Kevin vai ter que explicar Vamos para o terceiro bloco, só para a gente liberar a fala do Kevin Para ele explicar os outros <risos> Os outros desenhos Então, nossos Não comerciais Natal. Ai. Pronto Está no ar o... Qual é? O quinto bloco? Esse aqui? Sexto bloco? Não, é o último bloco Não, é o... Qual é? Terceiro, Terceiro. Boca. Os dois, a chapa está ali, ó Alighier e Cícero, um apoiando o outro Relógios de volta Agora Perguntas da população Os eleitores Podem preparar as perguntas de vocês Quando eu falar já, vocês podem mandar a gente vai selecionando né, e fazendo um ping-pong aqui. Vai ser uma para o hum, Alighieri, Deus. outra para o Kevin. Deixa eu ajeitar o relógio. Voltou, candidato? Voltei. Ajeitou a internet? Não, não fiz nada, porque eu não sei o que está acontecendo com a internet. Tá? Olhei. Perguntas podem mandar. Perguntas para o candidato Alighieri. Podem mandar, que eu não vou ler nenhuma, brincadeira, eu vou ler sim. Olha os não dois é aí, que bonitinhos, ó. Cadê o fã-clube, Alighieri e Cícero? Cadê? Cadê o fã-clube aí, gente? <risos> um apoiando o outro. Vamos ver. Pergunta. Tem uma pro candidato hum. Kevin, agora não. Olha isso. Uva Grande diz, meu candidato tem tatuagem ridícula no peito. De cadeia. É... Tio do Sam, candidatos, o que vocês farão com relação aos inscritos brocha do canal? Candidato Alighieri e Cícero. Podem não responder. tem o que fazer, meu querido. Vai ficar broxa pro resto da vida. Putz. Diz que não tem. Entregou na mão aí. Na mão de quem quiser. O pau mole é do dono. Se virem. Candidato Kevin, o que você vai fazer? Uns brocha? É, você vai bater uma punheta pra deixar todos com oh. pau duro? Não, não, daí todos que são brochas, um vai encontrar o seu um parceiro brocha e os dois vão colocar um pau dentro do pau do outro. <risos> Meu Jesus. É isso que eu vou fazer com eles. Eu quero morrer. <risos> isso aí a gente vai tentar em dezembro lá na casa do Enan, né? <risos> Nossa, coitado do Enes, cara. Nossa. Vai encaixar igual uma pecinha de Lego, todos. Nossa, hein, José, você não quer não participar? 
Nem que a porra. Pronto. Respondido a questão, já tô vendo algumas ali. Próxima questão. Eita, o relógio do Kevin não para, ó. Quebrou. Aqui, ó, mais uma. Kira Raito. Quero fazer uma pergunta. Kevin mamar oh. meu pau? Opa! Excelente, né? Ah, Animação. merda, vai que merda. Nossa. Aqui, ah. Cadê, cadê? Ah, esse é brocha, né? <risos> esse aí é um, um cara do chat que é brocha. Foge a arte. Não vai comer cala ninguém. Cala a boca, não é sua vez. Currado. Caralho, caralho, porra, cala a boca. Fala, TV. Opa, já arte. Em um mundo que tudo se resume à tecnologia, o que você acha sobre o tempo das cavernas? Hã? Quê? José, é pode responder você. Olha, o que eu acho é o seguinte. Você que. Quem foi que fez a pergunta? Foi já arte. Ô Jarte, você é uma pessoa muito top. Suas artes sexuais de furro são interessantes, mas eu nem prestei atenção na sua pergunta. Então vá tomar no seu cu. A caverna é a buceta da sua mãe. Fala ah, assim, né? Ah, ah, a xoxota que tá bosta. aberta, cheia de morcego. Seu merda. Eu sinto saudades, Muito humorista José, de hum. alguns, alguns frequentadores do chat lá do, do Velho Testamento, né? Das Puta. nossas lives. Lembra quando você vinha com aquele microfone ridículo? Pois é, né? Que vinha um pessoal. Naquela época o pessoal... Lembra do Porra Games? Lembro Lembra? do Porra Games. Esse pessoal é. que era tudo um monte de reta, né? É, Só os é reta. Tudo, todo, todo reta todo. e mais. Eles rendiam. Rendiam. Né? Agora vem um monte de intelectual aqui falando: ai vem que absurdo. Um Ai, que absurdo. Não, acho que é porque eles vão lá no Enantes, aí o Enantes bota vídeo do Zap, né? Vídeo legal, vídeo... É. Aí eles, Olha como, como é legal. Aí vem aqui no esgoto e não sabe mais se comportar no esgoto, Maurício só, José. Só a podridão da humanidade <risos> aqui. Temos que fazer live pior ainda pra ver então, se vem mais, é. né? Mais reta. É foda, né? Eu... <risos> Puta que pariu. Bom, precisamos de reta. Questões aí, vê aí. Temos, deixa eu ver. Ronca e Fulsa, candidatos têm interesse na volta do horário de verão? Alighieri. Pra mim não vai fazer diferente por, diferença do Pokémon no Nordeste, aí não tem horário de verão. É verão todo dia, né? É, praticamente. Candidato é. Kevin. Aqui, quando vem pro horário de verão, uh, fica dia, é o que? Uma... 7 horas da manhã e antes disso é frio pra caralho, então pra quem trabalha cedo e levanta cedo é muito frio. Então eu sou contra o horário de verão. Então você quer dizer o horário que... horário de verão é coisa pra nordeste. <risos> você quer dizer que só quem não trabalha é a favor disso? Isso, exatamente. Candidato com opiniões fortíssimas, o Brasil segue votando. Aqui ó, o próprio Zé. Candidato Alighieri, como investir na contratação de fonoaudiólogos? Rapaz, aí é, aí é foda, né? Porque, primeiramente, eu não conheço nada de, de, de como os caras se formam em fonoaudiologia, se não me engano. Então, talvez contratar seja a forma mais fácil. Pode ser, se você diz, né? Quem sou eu para ir contra? Pois é, Muito né, bem. É. Muito bem. O próprio Zé, ele é da velha guarda aqui, ó, do nosso chat dos retar. Aqui, mais uma pergunta. Deixa eu ver. Olha a torcida. Senhorita Ribeiro botou bora ali. Tá torcendo por você, Alighieri. <risos> Celsin, vai ter bolsa sana, Kevin? Vai, vai ter bolsa sana. Onde todas as mulheres elas vão, vão ter que, por contrato, agradar Olha. os seus maridos ou namorados. Então, cada vez que elas fizerem alguma coisa errada, elas não receberão um benefício, né? Tipo a China, sabe? Tem aquele crédito Olha social. E vai ser igual. Muito bem. Candidato. Se a mulher fazer uma coisa boa, ela vai receber crédito social. Tá vendo? Você deve estar ganhando um monte de voto com essas, todas essas promessas. Quero ver se você vai cumprir tudo isso aí. É, Mr. Magnata Bom. disse sobre o Alighieri, falou disse tudo. Mendy falou não entendi. Aqui, ó. É... Cadê o Lucena? Faz uma pergunta aí, jornalista, Lucena. Cadê? Uh... Maciota, o que o candidato Kevin tem de propostas para resolver o problema das comunidades carentes de Playstation? Pois não, pode responder. 
Vai, vai ter é, o Olavo de Carvalho pra te Isso. Tinha que ter internet, Olavo de Carvalho né? na Playstation, gostou? Tinha que ter internet Ui. pra você, né? <risos> ah, não sei o que tá acontecendo. Jornalista José, você tem alguma pergunta? Eu mesmo. Bom, tenho. Uh, sabemos, meus queridos candidatos de bosta, que é, a falta de alimentação também é um dos grandes males da sociedade. Portanto, quais são os planos de governo para a, como é que eu posso dizer, a redução do número da fome das pessoas? de pessoas em, também de, em situação de rua. Eu queria, a televisão, que é, o candidato Cícero respondesse e o candidato Kevin comentasse a resposta do candidato Cícero. Muito obrigado. Excelente pergunta. Pois não, candidato Cícero. Sobre, sobre a fome, então, né? Isso, é. Bom, em questão de sobre a fome, devia ter Vai simplificação da, da, da cesta básica, sabe? Então, clássico, com um feijão, sabe? Sim. Devia ter é. mais um montinho sobre isso. É, sem dúvida. Mas qual a sua proposta? A minha proposta que vem... Hum. Muito bem, belíssima proposta. Ele está pensando, ele está Muito recolhendo bom. os papéis. É, excelente proposta agora, então a resposta. Muito bem. O candidato Kevin, pode responder. Comentar a resposta Eu do outro. Tenho... É, Eu tenho nojo de assistencialismo e... Olha! Olha! Que Eu e o Kevin... Eu... O que eu e ele, a gente tem em, em pauta é tirar os estados que passam fome do Brasil. Oi, então, se o todos, estado é não miserável, vai sobrar nada. a gente simplesmente tira ele do Brasil. Então, vai sobrar só Fernando de Noronha. Um Já chega, a sua decente. resposta é uma merda. É. O seu vice, o Rev, disse que tem desenho para isso. Vamos é. ver qual é. é. Vocês vieram preparados, é. né, os dois? Tem aqui, ó. Um desenho. desenho. Olha. Tem dois desenhos. Que internet é. ridícula. Tem dois desenhos. Tá aqui, ó. Tô vendo agora. Deixa eu trocar de internet. Aqui. Agora? Peraí. <risos> aqui, ó. Puta merda, tem mesmo? Caralho, vocês se prepararam? Aqui, ó. Que porra é isso? <risos> Meu Deus do céu. <risos> Queria que o Kevin me explicasse. E o outro aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Cadê? Depois quando ele voltar com o <risos> Kevin. <risos> aqui, ó. Veja! <risos> Tudo devidamente ilustrado pelo vice Heavy Metal. Muito bem. Olha que foda, tá vendo? O Forja Arte já deve ter terminado o desenho que ele fez pra chapa, Alighieri e Cícero. Que tem aqui o apoio do Morris, coitados, né? Logo o Morris pra fazer o apoio gráfico. Olha que foda, Alighieri e Cícero. Forja Arte fez pra vocês. Aqui, ó. Atenção. Confira. Comigo no placar. Olha! Você não entende nada, mas sabe que é a melhor opção. Alighieri Prefeito. Cícero Vice. Maressol. Tem até pelinho no ovo, ó. O ibuprofeno disse Ai. que diferença, ó, do Morris, a diferença. <risos> Olha, muito foda. Obrigado, Foja Arte. Como sempre, um grande talento desperdiçando aqui com a gente, né? Foda demais. O Brasil segue votando.
tá aí. Tá quase empatado. Vai ter terceiro turno, José. Ah, não. <risos> ah, não tô aguentando mais, não. Você quer abandonar o pleito? Alguém pega um garfo pra me churrascar. Não. Quem quiser mandar mais desenhos... Eu pensei que você tava com a puta hoje. Mande no fanart. Deixa eu ver que tem pergunta. A senhorita Ribeiro disse... Eu tenho uma dúvida. Pode, pode questionar aí. Claro. The Combo Kid. Caros candidatos, o que acham eu do... A... Que a... Você quer o quê? Eu queria que as mulheres fizessem perguntas pra mim, né? <risos> tá vindo uma agora, ó. Pra nós. Vai. Ah, não. Essa é do The Combo Kid primeiro. Caros candidatos, o que acham do advento da democratização da internet? Parece o Enem, a redação do Enem. O advento. Alighieri Cícero. Sem dúvida é um advento da democratização da... É, quê? Isso aí. Excelente. <risos> Muito bem. Vai, próximo. <risos> Kevin não vai querer... Isso aí é pergunta de merda. O Kevin não vai falar isso, não. Tem uma boa, ó. Senhorita Ribeiro. Vocês pretendem implementar uma bolsa prostituta pra ajudar aqueles amigos necessitados? Kevin. Olha, isso é uma boa pergunta, hein? Todas as mulheres do Brasil vão ser... No... Oi! Todas. Desmutado. <risos> Mas e as que já são? Tipo a mãe do José? Como José, é que você... filho da puta! Como é que você vai pro armazém também, peraí. Vai ser prostituta dois. Duas vezes. Vai subir de cargo, é? É. Vai ter uma pirâmide de putas. Aí tem a do topo lá, a cafetona. Olha aí, vem aí. E os candidatos Alighieri e Cícero, que vão falar sobre essa bolsa prostituta? É, é, eu sou a favor disso. Hum? Só isso mesmo. Só isso. Ele está economizando tempo. Tem 3 minutos ali e 35. Deixa eu ver mais perguntas. Eu gostaria de ler a do Sósia, mas não sei se eu leio. Leia. Ah, essa é boa. Não, eu não vou ler, não. CBB, Leia. pergunta, qual a proposta dos candidatos para as velhas? Bom dia! <risos> Alighieri e Cícero. É, Tem a proposta, de... Cícero? Os dois de uma eu vez, vai. Bom, eu tenho a proposta de aumentar o, 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 o salário em ISS, tá? Tipo, o de... Ah. Ah. Tá certo. Tipo, no aumento de... De 3.500, lá. Pra arredondar, arredondar todo esse número, sabe? Sei, claro que sim. Sim. Como não? E minha proposta? Qual é? Minha proposta. É que todos ganham o trabalho de fazer pouco água da você. <risos> que isso? Meu Deus. Ron Caifuça disse que o José tá deitado na cama esperando acabar, é verdade, não, José? Não, eu tô deitado em cima do microfone. Oh, meu Deus do céu, não faço isso. Eu quase dormi também. Vocês já, já querem dormir, os dois candidatos? Podem ir. Sim, sim. Querem? Então se despidam do público. Peçam votos. Ô, gente, eu não sei se é pra votar em mim não, porque hoje eu tô uma merda, viu? Não, você tá indo bem, ah, seu desempenho foi muito sei. bom. Você tá cheio de voto ali. É, eu só queria que os dois escutassem a minha, a minha resposta então responda. sobre essa pergunta. Vai lá. Pode aguentar mais um pouquinho? Pode, sim, sim. A minha proposta é que cada asilo... Hum. Cada asilo... Uhum. Isso. <risos> Isso. Hum. Cada asilo. Né? E mutaram, hein? Olha, estão boicotando o candidato. E mostrar, filho da puta. <risos> a internet do cara é uma merda, ele pensa que a gente fica mutando ele. Eu tô me mutando aqui. Será que Pô. o governador não tá te boicotando, não? Hein? Vai logo, seu imundo. Vai que o Alighieri quer dormir. Ah, então não me muta. Não me muta mais, José. Não, é que Sim. cada asilo vai ter um prostíbulo. Então todas as velhas vão ir pra esse asilo. Vão ter que fazer striptease da xaroca. Em troca de dinheiro para manter o asilo. Oi, excelente proposta. Então você que é velha, você que é velha, Narciso. você, você mesmo aí que tá no chat, que é velha, você Isso. manterá o asilo. Muito bem, excelente resposta. Considerações finais dos candidatos Alighieri e Cícero. Oh, tem tem isso, Agora. esqueci, olha. Né? Hum. Considerações finais, bom. Se quiser votar, pode votar. Se não quiser, não quiser mesmo, não vota. 
Eu Muito já bem. tô Obrigado. cansado já. O candidato Obrigado, Cabral Guilherme. veio substituir, não foi? Fique aqui. <risos> Veio aqui, ninguém mandou vir, tomou no cu. Muito obrigado. Ainda, va ainda vai ter que ter debate? Ainda é? falta 82 blocos, José. Você é puta. <risos> obrigado, Eliguel. Obrigado, Cícero. Uma salva de palmas obrigado, para tchau, os debatedores. Tchau, Cícero. Tchau. Muito bem. Bota aí, ó, você acabou. Olha, Agora você vai debater com o Kevin. E para de ficar entrando e saindo com esse barulho desse Discord, que eu tô pra matar, é. hein? O criador do Discord que botou essa merda. Chegou o candidato. TV não gosta não, ó. Candidato Cablar, boa noite. É, bem, no meu governo, <risos> todas as pessoas... Pô, que internet ridícula. Suas acima de 60 anos vão ter o direito. Bom dia! Mas sabe o quê? O quê? Dá a buceta à sua avó. Vai ser a primeira. Hein? Que é isso aqui? Meu cu! <risos> Acho que... <risos> Vai parecer uma massa de nhoque lá atrás. Vai ser o Luciano, o Cablá falou seu cu, o Luciano vai embora. <risos> tá um desabamento lá no fundo. <risos> Boa noite, Cablá. Eu acho que foi eu que expulsei o Luciano. Põe ele aí. Vai gente, ah. Bota aí, Luciano. O que, que você acha do Bolsa todos. Puta, Cablá? Acho que isso é uma putaria, né? No... Para de montar ele, José! Eu não tô mutando esse merda, não! Serviço. É. <risos> é a internet desse ceboso. Ah. <risos> Olha, Olha que tá. Tô com saudade do Cícero. Volta, volta, Cícero. Volta, Cícero. Cícero. Pelo menos dava pra entender. Mas a primeira benefici beneficiária do Bolsa Puta vai ser a dona Iracema, é verdade ou não? Puta gordona. Ele saiu já, ó. Quem vem mais? Substituir. Ah, que Ai, telefone na parede, cara. Puta que pariu. Vai. Quem vai falar? Não. Bem, queria fazer uma pergunta se seu candidato Kevin, posso? Pode. Eu? Pode. Faz uma pergunta, candidato Kevin, pode? Ah! Faz a pergunta. <risos> pode? Quero fazer uma pergunta, candidato Kevin, pode? Vai! Vai! Pelo amor de Deus, Cablar, pergunta, por favor. Candidato Kevin, posso mesmo? Beleza. Hum. Peraí que eu vou ligar pra sua avó. Pode. Tchau, Pode. vai fazer pera pergunta nenhuma. Vou... Vem outro. Aí. Vem outro. Pra dona bucetuda, peraí. Bom dia! Quem vai ficar no lugar dele agora? Vem aí, qualquer um do chat. Quem quer vir na cal, venha logo. <risos> qualquer um do chat. Pode entrar, é. Clayon! Qualquer... Tchau! <risos> ah, não. O Kaique Galera botou saiu, ó. Tem mais desenhos? Tem mais desenhos? <risos> tem, mostra que desenho, tem, pelo amor de Deus. Quantos, mas... Puta que pariu. Qual que ainda ah, não o Heavy fez um monte, viu? Explica esse da, do, do anjo, que você não explicou direito, não. Ah, é. Todas as mulheres com pau que tiraram um pau vão voltar a ter pau. Por quê? Porque sim, mulher boa tem linguiça. <risos> Olha o Kaique que galera tá assim, comemorando, ele botou aí. <risos> tem eleitor comemorando, deixa eu ver se tem mais desenhos aqui. Vem aqui, sem candidato a fazer perguntas aqui no servidor. Aí pra... eu já falei pra vocês uma vez, eu gosto tanto de mulheres com pau que eu me casei com a Paula. Ah, que susto. Que é o nome da minha esposa. É verdade. Tem um desenho não, aqui. Não, nada porque ela é macumbeira. Tem um, um desenho aqui de furro. Por favor, explique. Olha só. <risos> que porra é isso? Pera aí que eu não tô vendo ainda. Ele nem lembra mais. Pô, Deus. Não lembro mais mesmo. Como é que você vai explicar Eita. a sua pauta aí? Que delay maldito, cara. <risos> Carrefurro, o emoji botou. Ó, o Heavy diz, furro no Carrefour de Osasco. Imitando cachorro ah, no Carrefour, um puta que perigo. Isso, todos os furros eles vão pro Carrefour, <risos> né? Porque eu não posso citar o nome da instituição por amor à TV Maressol. Eu já citei. Bom, eu onde eles se vestirão, eles, é, eles, eles vão se vestir de cachorro e eles vão apanhar muito lá. <risos> você eu veio não. mesmo com um monte de propósito. Se não fosse o Heavy, você tava fodido, viu? Você é burro pra caramba, você não ia decorar não, nenhum. Dei... Não, é lógico não. que não ia. 
Não, dei ideias pra ele também, dei ideias. Ah, no seu cu, rapaz. Uva Grande. Falou, ó, Kevin, eu tava saindo da BGS. Primeiro já vamos rir daí, né? Já começa daí, né? O cara BGS. foi na BGS. E vi a Sayori, ele botou Sayori, mas não deu tempo de pedir um beijo pra você. Ela tava indo embora. Gostou? Ah... Eu seria o homem mais feliz do mundo se tu conseguisse um salve dela. <risos> Temos agora um telespectador aqui pra fazer uma pergunta. O próprio Zé, boa noite. Muito bem. Boa Muito noite. Zé, boa... <risos> boa noite. Tudo, tudo bom? Boa noite, Zé. Boa noite, Kevin. Boa noite. Boa noite, boa próprio bom. Zé. Sou seu fã, viu? Terminou é a porra da live. Programa. Tá, já fiz. Obrigado. Eu gosto boa. muito da delicadeza de vocês. Tudo bom Vamos com você? Junto, querido. Tudo bem? Tudo bom, TV. Tudo Ótimo. Bom, Era vai. só isso que eu queria saber. Muito obrigado. Quem é o próximo? <risos> Eu me preocupo muito com os meus seguidores. Canal Anos Incríveis tá aí, ó. Fala, tá pedindo pra botar José Filho da Puta. Então toma. José Filho da Puta. Toma, José, 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 José Filho da Puta. Você pede pra eu comer a tua mãe, hein, seu vagabundo. <risos> Cara, hein, Bosta. Que... Cadê o cabo lá? O relógio dele tá ali ainda. Eu vou botar a dona Iracema pra debater. Bom dia. Pera aí que eu vou ligar pra ela. A minha senhorinha. Velha prostituta. <risos> Bom dia! Deixa eu ligar pra ela. Ó, oh, o Heavy tá pedindo pra você explicar o desenho da Bahia, Kevin. Ele não lembra mais. Ah, é que o Heavy, o Heavy sabe que a Bahia é o estado que eu mais amo Oi. né, do Brasil. Olha o que eu você não, vai falar. Eu não tiraria a Bahia do Brasil. Ah. Por que não? Hum. Então eu tiraria. É o único estado que eu tiraria do Brasil. Mas você falou que não Por acabou eu de... amar demais. Por eu amar demais. Nem ele sabe mais. Tá fazendo o que aqui, Cabla? Olha aqui, seu merda. Se tu botar essa cara. Vou botar. Eu vou botar. Eu Agora eu nem caralho. ia, mas já que pera você aí, chegou, eu vou ligar. Aí. Ah, não. Pera aí. Tchau. Boa noite, dona Iracema. Boa problema. noite, homem malandro que durma com os anjos. Calma, eu não tô me despedindo, não. Eu estou só te dando uma boa noite. Tudo bom com a senhora? Ah, é mesmo, homem malandro, você não tá se despedindo, só me desejando uma boa noite, entendi. A senhorinha aqui tá ótima, tá tudo certo, relaxa. A senhora tá relaxando, hein? A senhora gosta de relaxar? Ah, homem malandro, a senhorinha aqui adora relaxar, sabe? Não tem nada melhor do que pegar um bom vinho, acender velas e escutar uma música suave, é um verdadeiro paraíso. Que tipo de música a senhora escuta? Um homem malandro, a senhorinha aqui é muito fã de MPB, sabe? Mas também curte bastante um rock, principalmente daqueles anos 70. E você, qual tipo de música gosta? MPB, a senhora é sapatão, é? Ah, homem malandro, não precisa ser sapatão pra curtir <risos> MPB, né? A senhorinha aqui só tem bom gosto musical mesmo. Fala um rock bom, então, que a senhora gosta. Um homem malandro. Falar só um é difícil, mas vou tentar escolher um. Vai. Vou falar do Hotel Califórnia do Eagles, você conhece? É um ah, daqueles ah. rocks clássicos que nunca perde a força. Ah, eu tenho um primo chamado Igor, eu conheço, sim. Agora, eu sei uma banda que a senhora gosta muito e que a senhora vai logo, logo, que é o Sepultura. Caramba, homem malandro, como você sabe que a senhorinha aqui tem um fraqueza pelo Sepultura? Você acertou na mosca. A mosca aqui vai pousar logo, logo, viu? Já pode se despedir de todos. Eu faço uma pergunta aqui para os candidatos. Tem o candidato Kevin e o candidato não tem. O Alighieri, faz uma pergunta aí. Certinho, homem malandro. Eu vou perguntar para o Kevin... Qual é a sua principal promessa para com a população se for eleito? Para o Alighieri, quais são suas prioridades para a melhoria da cidade se for eleito? Muito bem, senhorinha. Excelentes perguntas. Me espere que mais tarde eu ligo para a senhora, tá? Um beijo. Obrigado, homem malandro. A senhorinha cá se esforçou. Claro que vou esperar a sua ligação. Estou aguardado. Beijão. Tá bom. Veste aquela calçola, aquela bem grandona. Tchau. 
um homem malandro, tá falando daquela calçola de dormir mesmo, né? Vou vestir, só me aguardar. <risos> Olha, eu ainda tô falando aí, é. Oliguer, faz uma pergunta aí. Caralho, José, que delay da porra! Ah, tá pensando que é brincadeira? Ah, o delay aqui tá. É só pra vocês pior, com tá as internet ridícula. O povo tá respondendo em tempo real aqui, ninguém tá com tanto delay. É, assim. Tempo real no seu teu rabo. Qual foi a pergunta mesmo que a velha fez? Ninguém lembra Sim. mais, fudeu. Aí, agora você tá pensando no meu delay, eu não vou ter mais. Só tô pensando na calçola que ela vai vestir. Então, pronto, né? Não tem mais... Os, os, todos os candidatos desistiram de debater com você, Kevin. O que você tem a dizer sobre isso? É. Ele é uma puta. Que quem votou no Alighieri só comprova a minha tese, né? Que brasileiro gosta de viver na bosta. Tá? Tá bom. Oi, Tor, sai daqui, mano. <risos> Deixa eu terminar meu raciocínio pois aqui, não, ó. O brasileiro gosta de viver na bosta e que pessoas nórdicas... Ó, oh, acabou o debate! Vamos ver agora ali em tempo real. O Alighieri tem quantos por cento? Eu não tô enxergando. Vamos ver a contagem em tempo real que a gente faz. O TSE fica com inveja. 40% dos votos tem o Alighieri. O candidato Kevin tem 60% dos votos está eleito, Kevin! Boa, caralho, boa! Seus agradecimentos aos seus eleitores, por favor. Muito obrigado, pessoal. Faço cá. E eu comprovei mais uma vez que eu não preciso de voto feminino para me eleger. Tá bom? E é isso. Muito obrigado ao meu vice Heavy Metal. Peraí, empatou! Minha... <risos> O que, que é aquilo ali atrás? Uma massa de terra. O que é aquilo? Hein? Olha, a TV Maria só voltou. O Alighieri virou! <risos> <risos> Alighieri está eleito! Ué? Com... Agradeço por nada, por cento... então. <risos> O que você tá fazendo aqui, Lucena? Kevin passou na frente de novo. Lucena! Ah, Oi! Lucena! Você vai concorrer, é? <risos> o Miruta disse chegaram os votos do Nordeste. <risos> Tô contando agora as urnas do Acre. Agora o candidato Lucena vai debater. O humorista José, prepara aí perguntas. Pro Lucena? É. <risos> Ô, Lucena... É... Já pode perguntar? Pode, que bagunça é, da porra é essa no palco Muito aí. bem. Cala a boca. Boa é. noite, o candidato Luciana. Boa Muito noite. Muito prazer ver sua pança nesse exato momento. Luciana, <risos> você... Dizer, uma dúvida aqui. Pois não. Como é que ficaria meu PNG correndo? Ah... <risos> Olha, ele tá desregulando todo o cenário. Meu Deus. Quem é esse aqui? Que porra é isso que chegou aí? Fala Fora. aí, Luke. <risos> Fora! Luke. Vai falar porra nem, nem Luke, nem Marcelo Tais, fora tudo! Pô, eu, se, pra ele falar oi, tudo eu bem, não eu quero oi de seu ninguém! Então manda o Luciano embora também, ó. Lá pra puta Tchau. que pariu. Tchau. Porra, o Luciano ia debater, José. Ele foi embora! Desgraça! Bota o chinelo, filho. A força gravitacional Porra, do Luciano. Expulsando o cenário. Traz o gordo! Eu, foi ele que saiu agora! Volta, gordo! Cadê a baleia? Ô, baleia! Tudo bem. Vai. Esqueci a pergunta, a pergunta? que eu fazer. <risos> Pode fazer a pergunta. Gordo. Ah. Bom, é, você tem tesão em comer colegas de trabalho? Não. Sim. É, você acredita que um ambiente de trabalho e no caso de governo cercado por pessoas que você coma 
é, pode ser um bom governo Couto, com, Sim. com pessoas que você come... você acredita? Sim. Baseado em quê? No meu achismo. Achismo? É uma eleição, você não pode achar. Mas eu não sou mais candidato. Não é não? Meu pau no seu sapato. Não. Então, então você tá fazendo o que aqui, então? Só vim dar um alô, um alô. Então tchau, alô. suma. <risos> Porra, que gordo imbecil, velho. Só pra atanasar, é? E quem tá ganhando? Agora é o Kevin que tá ganhando. Vai ter terceiro turno! Aguardem a próxima Filho, a gente live. Não vai ser de carro. Próxima live, aguardem, vai ter terceiro turno. Tá certo? Mais um debate aqui nas ereções da TV Maressol. O povo tá votando ainda, ó. Vocês estão votando em quem? Desgraça! Olha, o canal Anos Incríveis depositou três votos de uma vez. <risos> Porra de eleição é essa? Olha, a Ligari ganhou, agora empatou, não ganhou mais. Eu tô imaginando vocês trocando a faixa, né? A faixa da prefeitura, um botando no outro, tirando e botando, tirando e botando. A Mendes votou no três. Quem é? Cablá está eleito! Parabéns, Cablá! Bom dia! Vamos embora? Não tem mais o que fazer, não. Vamos todos embora? <risos> Vamos ficar conversando aqui? Conversando sobre nada? <risos> Tô caminhando na rua e indo buscar um lanche Você agora. Você tá uma hora dessa na rua? Sim. Não tem medo, não, de acontecer uma enchente, não? <risos> uma enchente? <risos> Do nada? É, na rua. Não. Tá tudo não certo tá aqui. Tô não caminhando tá na rua com o pé todo úmido. Ah, é, ainda tem isso, né? Fica passando os fungos aí pros outros. É. Ó, oh, José, você sabe o que o povo tá pedindo? Pica. Tem tesão. Pica. O povo quer ter tesão. José, filho da puta! Ah, ah, aí, José, um tem tesão. O Luciano tinha ah, mandado Deus. uma pergunta aqui, ó. Mas já passou na eleição de 2030, você... A gente responde essas daí, viu, é, Luciano? Luciano sua um pergunta abraço, aqui viu? que ele gastou um beat, ele mandou outro beat, ó. Tá pedindo tem tesão. Teve, mandaram emote gigante, o juiz Toshiro tinha mandado. Aqui teve o sub do Portugal também, né? 31 meses já. Ele gastando dinheiro com a gente, quem diria? Não tem nem o que comer. Olha, cadê? O beat da Ana já tinha lido e o juiz Toshiro mandou um emoji gigante da carteira de trabalho. O Ibuprofeno tá perguntando se o Kevin agora é CEO, presidente da TV Marisol. Não, calma, ainda não acabou as votações, ainda tá rolando. Vocês ainda estão votando. <risos> ainda tá aqui, ó. <risos> tá empatado nesse exato momento. Ainda não decidimos, né? Tá no terceiro turno aí que a gente vai marcar. O Senna disse que o relógio dele ainda tá contando ali, lá no cantinho. A gente tá te esperando, Luciano, pra você fazer aqui a, a quintéplica, né? Que até agora você abandonou o palco. O Heavy falou que é para presidente do chat, do chat geral, ele disse. É, ali o tempo rolando. Cadê? Kevin, dá o pé pro mendigo. Cadê? Eu perdi o comentário. Quem fez? Ixi, o chat sumiu, não tô vendo ninguém mais. Aqui, cadê, cadê, cadê? Uva grande. Pro mendigo lamber, ele disse. <risos> é... Oh, o Arthur disse pra decidir numa rinha. Vamos abrir a rinha? Opa! Botar os galos. Uhum. Ele, tá, ele tá comprando uma pomada aí na farmácia pra botar no pé. O que foi, José? Aí, muito horas da noite. Já tá na hora de ir de ralo. Você já tem aí. Agora? Até a câmera bugou aqui, ó. Sua... Não tá aparecendo Até mais sua cara. a câmera quer ir embora, na verdade, né? Ó, o juiz Toshiro disse cinco minutos de trocação entre os candidatos. Tá ali, eles Quem ganhou pegando. mesmo essa Não porra? Não sei, empatou. Putz. Vamos decidir nós tá aqui. Do, do, do você, ter, do você ter, decide né? quem vai ganhar quem. Oh, eita porra. É quem? Alighieri, Kevin e Cablá, é? E o Cablá tá participando? Eu sei lá, então. É, vamos de... de ali. Quem, quem tá, empatou, empatou mesmo? Empatou mesmo. Alighieri. Por quê? Justifique. Porque um au é novo na política. Mas o é. Kevin também é. 
Eu não sou, não, é, viu? Cara, eu não sou, eu não. não, é, não. É é de <risos> Ele é sim, e passou pro filho. É verdade. Né? É hereditário. Muito bom voltar é no Kevin. Você vê que o, o chat <risos> se identifica, né, com os candidatos. Ó. O Alighieri e o Kevin, os dois ao au. Aí o público não, foi... não só. escolheu Sim, os dois. Filho é, eu vou votar no Kevin. Então bota lá, exclamação, vote e bota o número. Ah, eu tenho que entrar na live? <risos> na urna! <risos> ah, vai, se fuder, eu vou votar em ninguém nessa porra. Então vamos embora, deixa eu ver o Brasil aqui, ó. O Cablar tá querendo fudidos na noite. Heavy, mandei a coleção de pautas pra vocês se masturbarem de madrugada, olhando os desenhos. Epa! Os banners das campanhas. É mesmo, 10 horas, José, não tinha visto. Uva grande. Repita. Contagem de figurinhas. Oi. Inclusive, inclusive, tem um desenho do Heavy que é maravilhoso. Qual é? Da gente levando comida pro Nordeste, hum. né? Já, vou, já botei esse, já. Todo mundo já viu. Ah, tá, mas tu sabe o contexto? Você quer explicar ainda? Sim, é que todo o leite que vai sair do rabo do Delotos e do Mórios vai ser destinado ao povo miserável, né? Então é a campanha Leve Leite? Leve Leite, aham. Uhum. Muito bem, excelente proposta. Ele já ganhou e ainda tá mandando as propostas aqui. E o Profe não disse que postou um, o Carrefour. No geral, deixa eu ver. <risos> deixa eu ver aqui. Isso é um vídeo, eu não vou abrir vídeo aqui não. Tá bom, só um pouquinho. Tem música. Olha que me... ah, vou dar time out no ibuprofeno. Ele mandou uma convenção de raposas lá no Discord. Que coisa horrível, imagina o fedor disso. Imagina, olha, um monte de cara vestido de raposa. Então, deixa eu dar a última é olhada aqui. <risos> E o que, que você, você fez? fez? Olha o sub! Cadê o TV áudio? Underline Jaguar assinou o Marezol Premium. TV Jaguar ainda existe. Olha, José, ele apareceu porque tá eu e você aqui nessa é. live e ele disse que tem tesão na nossa voz. Daí ele falou, que coisa ridícula. Vamos, né? vamos fazer uma encenação com a nossa voz pra ele ficar bem molhado, vai. Vai, TV, José, não. vai. Não. José... José, fode meu pé. Hein? Fode! Força! José, me chama de televisão. Fode! Com força, vai! Fode! Ah! Obrigado, TV Jaguar, pelos... Do <risos> pelos 25 meses. Olha o sub de presente. Rica pancita Ah, não. O Clay um botou em mim. Eu não quero mais <risos> participar. Olha ah, o sub não. de presente do Rica Pancita pra Narcisa. Obrigado, meu querido Rica Pancita. Ibuprofeno disse, José, me chama de televisão e abre o canal pra mim, pega na minha antena. Nossa, Ufa. que merda. Eu gostaria da opinião aqui de um grande eleitor. Clion, vem no Discord, por favor. O quê? Pra dizer em quem que ele votou. A boca aberta Pera de aí. urna. Peraí que eu vou sair. Eu quero saber. <risos> eu... Eu também vou sair. Não, ah, eu tá. declaro o Kevin. O Kevin está eleito. E ele terá o direito de administrar a cabeça da minha rola por no mínimo quatro anos. Saiu todo mundo, eu tô falando sozinho. Então um abraço a todos, muito obrigado a quem votou nessa grande live de nada. Ereções 2024, TV Maressol e você, o que, que o gordo... Que, que o gordo quer ainda? Lucena! Lucena! Esse mundo é correndo! O que? O mais engraçado é o Kevin saltitando, parece uma gazela! Ô baleia! Você veio só pra isso, foi? Olha o gordo feliz! Ó. Também. Que? Você quer você assim também dançando? Eu faço agora. Pera aí. Vou fazer ao vivo. Porra, mas você, você é muito obeso. Também muto. Quem tá te mutando? <risos> Para, José. José, filho da puta! Vou fazer ao vivo aqui, pera aí. Ó, é... oh, o Kevin agradecendo. Obrigado quem fez o K. Aqui, ó. PNG, Luceno, o maior que tem. Vixe, pra upar isso vai demorar meia hora com seu peso. <risos> <risos> o gordo tá feliz, ó. 
Pra quê? <risos> Achei o PNG. Pronto. Vamos botar você. Você quer dançar ou quer andar? Qualquer coisa. Bota os dois. Pera. Cara, nem coube. Uma baleia dessa. Ó, botaram. A... O bot botou a perna no, na sua piquinha. Ele identificou a sua piquinha como uma perna. <risos> <risos> Aqui, pronto. Tem que botar como se fosse um esqueletozinho. Aí agora faz o modelo. Amanhã haverá a marcha da apuração na Maressal. E porra de marcha. Tá pronto, hein, Lucena? Depois do episódio de Vaches. <risos> Depois da briga de formiga. Vem aí a briga de formiga, aguardem. Está pronto, Lucena. Confira! Parece um cara aqui. <risos> Parece uma raia. E é no fundo branco mesmo aqui. Vai, põe de novo. Aí, ó. <risos> Parece uma empada. Parece que você tá de vestido. Uma saiona. Virginia Nossa Senhora. Senhora. Anomalia de Branha, Del Santos falou. Gostou? Aliás, vem aí, São João de Caruaru. Fora, um abraço a todos, é. muito obrigado e até a próxima! Sempre um bom papo, fuma um cigarro, desabafa seu fardo Problemas da vida ele enfrenta com garbo Vai, Kevin é contigo, mostre teu brabo Kevin, Kevin, o garoto do sul De cavalo e bomba, chato és o azul No segundo turno a esperança vem Com teu jeito simples, farroupilha também Familiares dizem, Kevin é traste Mas ele trabalha, não vive no fast Problemas supera e com a gente ele cresce É o nosso candidato que nos fortalece Eita, o Alighieri tá ganhando agora, hein? Põe o jingle do Alighieri, que ele tá ganhando. Alighieri é o cara que vai revolucionar Seu jeito engraçado ele vai te conquistar Mesmo com a língua presa ele vai falar Que é o grande... Parece votação dos Estados Unidos, eu estou cheiro <risos> A líder em lagarto é a nossa eleição O seu sorriso torto vai te convencer Que mesmo enrolado vai fazer acontecer Dança, dança no forró do Alighieri Com ele no poder, o futuro é mais feliz Solta a língua e vem voltar de coração A Alighieri é a nossa solução De dia e de noite ele não para de lutar Pelo povo ele sempre vai se dedicar Com energia e coragem ele vai provar Que ele é o candidato que vai te melhorar Soltando um gemidinho ele vai Eu se vi. expressar Não se importe com a língua, Eita. só deixa ele... É mesmo, o Kevin ainda tem 49 segundos Vem aqui, Kevin Você ainda tem direito Tá sobrando 49 segundos, vem falar. Tchau, Brasil. De um lagarto, sabe nos liderar. Já teve três encerramentos. A Ligueri é o cara que vai revolucionar. Seu jeito engraçado, ele vai te conquistar. Vai ter live do Enantes? Alguém sabe se vai ter festa? Vou fazer a raid. Enantes. Vai? Olha, ele falou que vai. Então, raid. Tome raid. Tome raid. Vamos para o candidato Enantes. Volta amanhã. Vocês estão pedindo para eu voltar para eu fazer live amanhã? Vou ver. Vou ver se eu faço. Vou ver e aviso, tá bom? Tá certo? 
Vou pensar. Se eu fizer amanhã, então eu trago um negócio bem legal. Um negócio bem inesperado amanhã. Vou ver e aviso a todos. Live de domingo é bom, né? É bom, é bom. Vamos votar cedo, vamos votar cedo e volta. Vamos pra festa do Enantes. A festa. Cadê ele todo peludo aqui? Cadê? Nosso querido Hernandes. Eu tive que esconder aqui o PNG dele peludo. Que tinha gente usando o meu PC emprestado. <risos> Aí dava de cara com um monte de pelo. Aqui, ó. Estão saindo da raid. Quem tá saindo da raid? Você sairia da raid da live deste homem? Sim ou não? Olha aí, todo mofado. Olha a carinha dele. Sim, sim. Vocês estão dizendo que sai da raid do Enante? Olha, como eu tenho toque, eu vou cancelar a raid, porque eu vou ficar mais três minutos só pra fechar duas horas, tá? <risos> cancelei, Renato, cancelei a raid. Vamos esperar, ó, dois minutos e meio, a gente vai conversar. Toca o jingle, então toca o jingle. Mesmo com uma língua presa, ele vai falar que é o candidato certo pra te representar. No segundo turno não tem competição, a Liga e Lagarto é a nossa eleição. Com seu sorriso torto vai te convencer Que mesmo enrolado vai fazer acontecer Dança, dança no forró do Alighieri Com ele no poder o futuro é mais feliz Solta a língua e vem voltar de coração Alighieri é a nossa solução Não! De novo, ele não para de lutar Pelo povo ele sempre vai se dedicar Com energia e coragem ele vai provar Que ele é o candidato que vai te melhorar Soltando... Sem figurinha não, tá podre as figurinhas Ô Lucena, você tá mandando figurinha do Bel Marques aí, é? Eu mojo desse merda, pera aí que vai, o ban tá vindo. O ban tá vindo. Um minu dois mi ah, um minuto e meio ainda. Vamos conversar. E aí, pessoal, como vocês estão? Olha, a Mandy falou que parece Jesus. Como é que você compara uma desgraça dessa, Mandy, com Jesus? Poxa, coloca só a trilha da figurinha, o Felipe quer. Cadê a trilha? Aqui, ó. O Profeno pergunta se tem agenda da live. Tem, anota aí, ó. Segunda-feira, Briga de Formigas. Terça-feira, Vaches. Quarta-feira, Gartic Fone. Quinta-feira, Rocket League. E sexta-feira, Debatedores com Litoral TV e Dark Cybot. O Cabla, cadê o... Oh, o Cabla botou ali, ó, sábado, com a Tipuru Connection. Vem aí, né? A estreia, vem aí. Programa Maressol e Cabla, com a Tipuru Connection. Sábado, a estreia da Casa do Caralho, exatamente. Compareça, corrida de bolinha. Kaique disse, sexta eu não venho. <risos> Vamos fazer a raid que agora dá certo, vai. Hernandes, pronto. Reproduz o áudio que eu mandei. Não, isso aí é a nossa gravação. Eu vou editar. Acho que amanhã eu começo a editar, Cabla, nosso, o nosso áudiozinho aí, viu? Aguardem. Faz live amanhã. Tá, eu vou fazer, vou fazer. Tem muitos pedidos, três pedidos, então eu vou fazer live amanhã. Vou dar um abraço pro meu tio, cu gostoso. Um abraço. <risos> Luciana pediu live amanhã, então eu não vou fazer mais não. Cancelada. O baleia. Pronto, agora sim, tchau Brasil, muito obrigado! O Hernandes perdeu 10 pessoas na rádio por causa de gracinha da TV Maressol. Exclusivo pro Maressol Play, ó. Lucena dá o cu, Lucena dá o cu, Lucena dá o cu.